அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றைக்கு நிகழ்ச்சி வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு வெற்றி கதவின் திறவு கோல் எங்கே தான் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஜாப்பி இது வரைக்கும் நமக்கு தெரியுமா வெற்றி கதவின் திறவு கோல் எங்க இருக்குதுன்னு தெரியுமா தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க சொல்லுங்க எங்க இருக்குதுன்ட்டு நமது மைன்புழுவின் சான்றோர்கள் மற்றும் நட்புகளுக்கு என் மனம் கனிந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய உரை வந்து கொஞ்சம் எதிர்மறையா இருக்கலாம் அந்த எதிர்மறையை வந்து நீங்க கலந்துரையாடல் மூலம் நேர்மறையாக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் விரும்புறேன் ஆக்சுவலா நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு எதிர்ப்பதம் உண்டு அதாவது நேர் எதிர் பகல் இரவு உள்ளே வெளியே மேலே கீழே ஒளி இருள் நன்மை தீமை குரில் நெடில் காய் கனி கருப்பு வெள்ளை பிறப்பு இறப்பு முதல் முடிவு நேற்று இன்று இனிப்பு கசப்பு நீங்கள் நாங்கள் சோ இத்தனை வந்து இன்னும் நிறைய இருக்குது சோ இந்த எதிர் எதிர்மறைய ஒவ்வொன்றிற்கும் நேர்மறையும் ஒரு எதிர்மறையும் இருக்குது இதுல வெற்றி என்றால் என்ன அப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட கேட்டா நீங்க வெற்றினா என்ன பதில் சொல்வீங்க அப்படிங்கிறத ஒரு நிமிஷம் என்கிட்ட இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் நீங்க பேசணும்னு எதிர்பார்க்கிறேன் வெற்றினா என்ன அப்படிங்கிறது தோல்வி இல்லாதது வெற்றி அதுதான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ட கேட்டேன் வெற்றினா வெற்றி தோல்வினா தோல்வி அப்படின்னாங்க நான் அதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துட்டு வந்தேன் நீங்க வந்து தோல்வி இல்லாதது வெற்றி அப்படின்னு சொல்றீங்களா சார் அதாவது வெற்றிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது வரைக்கும் நான் எதிர் இது சொன்னேன் நேர் எதிர் சொன்னேன் இல்லையா அந்த தோல்வி என்பதன் எதிர்மறையா நம்ம பாக்குறது தான் நம்ம வந்து வெற்றி சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு தோல்வி தான் இருக்குது சோ நம்ம வந்து தோல்விக்கு வந்து முதலாவது தோல்வி முடிவடையும் இடத்துலதான் வெற்றி தொடங்குது ரெண்டாவது வெற்றி பெரும்பாலும் தோல்வியை தொடர்ந்து வருது தோல்வி தான் வெற்றியின் தாய் வெற்றிக்கான படிக்கட்டு குழந்தையிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம தோல்வி நம்மோடு தான் பய பயணிச்சு கொண்டே இருக்குது இத நம்ம வாழ்க்கையில பலவற்றிலிருந்து பல நேரங்கள்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சில நேரங்கள்ல தோல்விக்கு பயந்து ஆஹ் எதையும் செய்ய நம்ம துணிஞ்சிருவோம் அது தப்பா சரியா அப்படின்னு தெரியாது நம்ம செய்ய துணிஞ்சிருவோம் நாம் செய்யறது தப்பா இருந்தா மனம் வந்து ஆஹ் தோல்விக்கு பயப்பட்டு சம்டைம்ஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா தெய்வத்திட்ட முறையிடுறாங்க கோயிலுக்கு ஓடுறாங்க என்னைய வந்து வெற்றி அடைய வச்சிருங்க தோல்வி வேண்டாம் அப்படின்ட்டு ஆனா வெற்றி என்பது முடிவும் அல்ல தோல்வி என்பது தொடக்கமும் அல்ல இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ட சொல்ல விரும்புறேன் என்னோட ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பொண்ணு வந்து ஆர்பனேஜ் பொண்ணு லாஸ்ட் இயர் ரெண்டு சப்ஜெக்ட்ல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஃபெயில் ஆயிட்டா அவ வந்து ஆக்சுவலா வந்து அவங்க ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் எதுவுமே அவளுக்கு வந்து படிப்பு கொடுக்குற இதுல யாருமே கிடையாது குழந்தையில இருந்தே மாமா வீட்டுல ஒரு வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தவங்கள ஒரு அருள் சகோதரி ஒருத்தங்க வந்து ஆர்பனேஜ்ல அங்க சேர்த்து விட்டு ஸ்கூல்ல சேர்த்துருக்காங்க அதுல இருந்து படிச்சு வந்தவா சோ எங்க கிட்ட வந்து ஆஹ் கேக்குறா நான் ரெண்டு பாடத்துல ஃபெயில் ஆயிட்டேன் நான் இனிமே அவ்வளவுதான் ஒண்ணு இருந்தாலும் பரவாயில்ல ரெண்டுல பாஸ் ஆகுறது கஷ்டம் நான் லெவன்த் ஜாயின் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றா சோ நாங்க ரெண்டு டீச்சர் அவளுக்கு வந்து கவுன்சிலிங் கொடுத்தோம் தோல்வியில் அடிபட்டால் உடனே எழுந்து விடு இல்லையே இவ்வுலகம் உன்னை புதைத்து விடும் இந்த வார்த்தையை வந்து விவேகானந்தர் சொன்னாரு நம்ம தோல்வி அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு அப்படியே நம்ம படுத்துட்டா நமக்கு வந்து உலகமே நம்மளை வந்து படுக்க வச்ச மாதிரி ஆயிடும் வேண்டாம் உன்னால எழும்ப முடியும் ட்ரை பண்ணு இந்த ஜூன் ஜூலை ஜூலை பிப்டீன்க்கு மேல எக்ஸாம் இருக்குது நீ வந்து அந்த ஒரு தேர்ட்டி டேஸ்ல வந்து நீ எங்ககிட்ட மறுபடியும் படிக்கவா அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த பொண்ணை வந்து ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் கொடுத்து அந்த பிள்ளைய படிக்க வச்சோம் நாங்க பார்த்தா எங்களுக்கே ஆச்சரியமா இருந்தது ரெண்டு சப்ஜெக்ட்லயும் நல்ல மார்க் எடுத்து இப்ப லெவன்த்ல ஜாயின் பண்ணிட்டா இப்ப நான் வந்து அதை நினைச்சு பாக்குறேன் அப்ப தோல்வி அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு 
மனநிலையை வெற்றிக்கு கொண்டு போறதுக்கு அது புஷ் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்கு வந்தது வெற்றியை விட நம்ம பார்த்தா தோல்விக்கு வந்து பலம் அதிகம் ஏன்னா வெற்றி வந்து நம்மளை சிரிக்க வைக்கும் தோல்வி வந்து நம்மளை சிந்திக்க வைக்கக்கூடியது தோல்விகள் இல்லாத வாழ்க்கை என்பது உண்மை இல்லை ஏன்னா நம்ம செய்வதெல்லாம் வெற்றியா அமைய போகுதுன்னு நம்ம நம்புவோம்னா அது வந்து நிச்சயம் இருக்க முடியாது ஸோ வெற்றிக்கான கதவை திறக்கணும்னா தோல்வி எனும் சாவிய வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும் முதல் மதிப்பெண் வாங்குற ஒரு பொண்ணு மூன்றாம் மதிப்பெண் வந்தா அப்படின்னா முடங்கி போயிடுறா நம்ம வந்து மூன்றாவது இடத்துக்கு வந்துட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவளுக்கு வருது சோ தோல்விங்கிறது வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதி தான் அது தோல்வி என ஒன்று நம்ம எப்பவும் நம்மள தொட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கோம் நம்ம அதை தாண்டி நம்ம முயற்சி என்ற ஒரு அஹ் எண்ணத்தை கொண்டு வந்து நம்ம வின் பண்ணணும் சோ இதுக்கு நான் வந்து ஒரு வரலாற்றுல எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க விரும்புறேன் சோ மாவீரன் நெப்போலியன் வாட்டர்லூ போர்ல வந்து அவ்வளவு உலகத்தையே தனக்குள் கொண்டு வரணும்னு போரிட்டு அத்தனை இடத்தையும் கைப்பற்றி அவர் வந்து உச்சக்கட்டத்துல இருந்தாரு ஆனா சாதாரண ஒரு வாட்டர்லூ போர்ல அவர் வந்து தோத்துட்டாரு அதே மாதிரி உலகத்தையே வென்ற ஹிட்லரை நம்ம எடுத்துக்கிட்டா இரண்டாம் உலக போர்ல ஒரு சின்ன விஷயத்துல அவரு தோல்வி அடைஞ்சாரு அதே மாதிரி இடி மின்னல் என்று அழைக்கப்படும் ஜமைக்கா தடகள வீரர் வரிசையா ஒலிம்பிக்ல வின் பண்ணிக்கிட்டே வந்தாரு பட் ஒரு நேரம் அவருடைய தோல்வி ஆனா அந்த தோல்வியில அவரு துவழல கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பா நம்ம வந்து வின் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அவருக்கு வந்தது அடுத்து இதுதான் திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இடுக்கண் வருங்கால் நகுக என்றார் துன்பத்தை கண்டு நாம வந்து சிரிச்சா ஒரு புது வலிமை பெறுவோம் அது அடுத்த முயற்சிக்கு அந்த ஒரு ஆதாரமாக அமைஞ்சு வெற்றி தரும் தோல்வியை கண்டு நம்ம சிரிக்கணும் அது அடுத்த முறை நமக்கு வெற்றி தரும் அப்படிங்கிற ஒரு உற்சாகத்தை நமக்கு கொடுக்கும் அதே மாதிரி வெற்றி தோல்விய சமமாக எடுத்துக்கொள்ளும் மனோபாவத்தை விளையாட்டு உணர்த்துகிறது பாரதியார் சொன்னாரு ஓடி விளையாடு பாப்பான்னு பாடுறாரு அது என்ன ஓடி அந்த விளையாட்டுல அதுல வெற்றி தோல்விய நமக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு விளையாட்டு வீரன் போல் நம்ம சிரித்து கொண்டே தோல்வியை எதிர்கொள்ள வேண்டும் சில சமயம் நம்ம தோல்வியை கையாளுவதுல வேறுபடுறோம் எல்லோரும் என்ன நினைப்பாங்க என்கிற ஒரு அவமான உணர்வு நம்ம நமக்கு தோணுது எல்லாம் கொஞ்ச நேரம்தான் நம்ம மீண்டும் நம்ம பழைய மனிதனாக நம்ம மாறிவிடுவோம் யாரும் என்ன வீழ்த்த முடியாது என்று நமக்கு நாமே சொல்ல வேண்டும் நண்பன் மூவில விஜய் சொல்றாப்புல எப்பவும் நம்ம ஆலிஸ்வெல் ஆலிஸ்வெல் என நம்மையே நம்ம தட்டி கொடுத்து கொள்ளணும் தோல்வி வந்து தற்காலிகமாக நம்மோடு வரும் ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கையில வரும் விளையாட்டு போட்டியில அத வந்து நம்ம ஒரு அங்கமாக வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும் இப்ப பல பல முறை ஓட்ட பந்தயத்துல வெற்றி பெற்ற ஒரு வீரரிடம் இன்டர்வியூ பண்றாங்க ஓட்ட பந்தயத்துல வெற்றி பெற என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்கும் போது அந்த வீரன் சொல்றாரு முதல்ல பந்தயத்துல கலந்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு அது மாதிரிதான் இப்பவும் நம்ம இந்த குழுவுல நான் சேரும்போது அஹ் உங்களுடைய இந்த ஸ்பீச் எல்லாம் நான் கேட்கிறேன் ஒவ்வொன்னையும் கேட்கும் போது எனக்கு அஹ் சம்டைம்ஸ் ஆசை வரும் சரி நம்மளும் கொஞ்சம் ஏதாவது கொடுக்கலாம் கருத்துக்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் நினைப்பேன் ஆனா இத்தனை மாதங்களாக நான் அதை தள்ளி போட்டுட்டே வந்தேன் எனக்குள்ளார ஒரு ஜாயின் பண்ணலாமா முடியுமா நம்ம சொல்றது ஏற்றுக்கொள்வாங்களா உம் இல்ல இதுல குறைபாடுகள் இருக்குதுன்னு நம்மளை விமர்சிக்க முடியுமா சோ எந்த விமர்சனை இருந்தாலும் நம்ம வந்து அஹ் அதை கேட்டுக்கலாம் ஏன்னா அனைவருமே சார்ந்தவர்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்க சோ அதை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துதான் நான் இந்த இன்னைக்கு இந்த அஹ் இந்த மெசேஜ வந்து நான் கொடுக்கிறேன் நானு சோ அதுல வந்து நான் பெருமைப்படுறேன் அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில முயற்சி அந்த தோல்வியில இருந்து நம்ம வெற்றி பெறதுக்கு அந்த இடையில வந்து நமக்கு என்ன வருதுன்னா முயற்சி இந்த முயற்சி என்பது ஒரு ஓட்ட பந்தயம் தான் இதுல வெற்றி தோல்வி உண்டு ரெண்டுமே வீரனுக்கு அழகுன்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு வீரனும் தோல்வியில வெற்றிக்கான விதையை காண்கிறான் எனவே தோல்வி என்பது அடுத்த வெற்றிக்கான விதை யானை படுத்தாலும் குதிரை மட்டம் என நிலைக்கு தான் நம்ம கொண்டு போவோம் சோ தோல்வியிலிருந்து நம்ம பல பாடங்களை கூட கற்றுக்கொள்ளலாம் ஹிட்லர் ஒரு நாட்டின் வரலாறு தெரிந்திருந்தார் ஆனா அவர் வந்து புவியல் தெரிஞ்சுக்கல புவியல் தெரியாதனால அந்த கிளைமேட் பார்க்காம ரஷ்யா மீது இரண்டாம் உலக போர்ல படையெடுத்துட்டு போனாரு பனிக்காலம் தெரியல வீரர்களை இழந்து தோல்வியிற்று ஜெர்மனி திரும்புறாரு 
இது அவருக்கு ஒரு அனுபவ பாடம் இன்னைக்கு கூட சார் காலையில அந்த ஏர்ஷோ சொன்னது வந்து இது வந்து ஒரு நிறைய மக்களுக்கு வந்து ஒரு அனுபவ பாடமாக தான் இருக்கும் இதை நம்ம வந்து தோல்வி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அடுத்து அவங்கள திரும்ப மீண்டும் வந்து அவங்க ஒரு வெற்றியின் பாதையில் பயணிக்க இத வந்து நினைவுக்கு வச்சுக்கலாம் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றதும் தப்பு அதுதான் முன்னாள் அமெரிக்க ஜனாதிபதி அப்ரஹாம் லிங்கன் சொன்னாரு தன்னுடைய மகனின் ஆசிரியருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுறாரு தயவு செய்து என் மகனுக்கு வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற ஒன்றை மட்டும் நீங்கள் போதிக்காதீர்கள் தோல்வியை எப்படி அணுக வேண்டும் என்ற பக்குவத்தை கற்றுத்தாருங்கள்னு குறிப்பிடுறாரு அதே மாதிரி தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று கொண்டே இருந்தார் நெப்போலியன் போனபாட் ரஷ்யாவை கைப்பற்ற வெறி அவர்கிட்ட இருந்துச்சுது வெற்றி 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 அந்த வெற்றிங்கிற வார்த்தைகள் மட்டும்தான் அவர் மனதுல இருந்துச்சுது தோல்வி தன்னோடு ஒரு அங்கமாக இருக்குது அப்படின்னு அவர் நினைக்கல அதனாலதான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பனிரெண்டுல ரஷ்யாவை நோக்கி படைகளை நகர்த்தினாரு ஆனா ரஷ்யா வந்து அந்த பின்வாங்கு அழித்து பின்வாங்கும் கொள்கை படை வீரர்கள் வந்து வரும்போது அவங்களுக்கு உணவு கிடைக்காம அஹ் எந்த பொருளுமே அவங்க பயன்படுத்த முடியாதபடி அவங்க வர்ற வழியெல்லாம் தீயிட்டு அழிச்சுக்கிட்டே வர்றாங்க அதனால அஹ் நெப்போலியனால அதுக்கு முன் அதுக்கு மேல அவர் முன்வாங்கி போக முடியல குளிர்கால உடைகள் பற்றாக்குறை எல்லாத்திலையும் அவருக்கு வந்து ஒரு தோல்வியை கொடுத்துச்சுது அதே போன்று நம்ம எந்த தோல்வி அடைந்தாலும் நம்ம ஏ எதற்கு அப்படிங்கிறத ஆராயணும் எதுல நமக்கு முயற்சி தேவை அந்த தோல்விக்கும் வெற்றிக்கும் இடையில உள்ள அந்த முயற்சி வந்து எதுல தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து காரணம் காணணும் சில நேரம் பாத்தீங்கன்னா தோல்வி கூட நம்மளுடைய நண்பன் யார் அப்படிங்கிறத காட்டிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுல வந்து நான் வந்து எட்மண்ட் ஹிலாரிய பத்தி சொல்ல விரும்புறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் எட்மண்ட் ஹிலாரி எவரெஸ்ட்ல முதல்ல ஏறியவர் சிகரத்தை நோக்கி செல்லும் போது தான் மட்டும் தனியா போகாம தன்னுடைய செஃப் டென்சிங்கையும் கூட்டிட்டு போறாரு அப்போ இருவரும் சிகரத்தை அடைகிறாங்க அப்போ ஹிலாரிக்கு வந்து புகைப்படம் எடுக்கணும்னு ஆசை வருது ஆனா டென்சிங்கிற்கு புகைப்படம் எடுத்து தெரியாது உடனே ஹிலாரி வந்து டென்சிங் அங்க நிக்க வச்சு புகைப்படம் எடுக்கிறாரு இப்ப கூட நம்ம எவரெஸ்ட்ல ஏறின அந்த புகைப்படத்துல டென்சிங் தான் தெரியும் ஹிலாரி தெரியாது அப்ப எவரெஸ்ட் சிகரத்துல டென்சிங் கேக்குறாரு நானும் உங்களை போட்டோ எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது வேண்டாம் அப்படின்ட்டு இவரை மறுத்துடுறாரு எவரெஸ்ட் சிகரத்துல முதல்ல ஏறியவர் ஹிலாரி ஆனா டென்சிங் தான் சொல்றாரு நான் மட்டும் ஏறினேன்னு சொல்லக்கூடாது நம்ம ரெண்டு பேருமே ஏறி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னாரு இதையும் அவர் இறுதி வர இத சொல்லல ஆனா ஹிலாரி தான் முதல்ல எவரெஸ்ட் சிகரத்தை தொட்டது அப்படின்னு டென்சிக்கு டென்சிங்கிற்கு சொல்ற அந்த மனப்பான்மை டென்சிங்கிற்கு இருந்துச்சுது அவரோட அவர் தான் உண்மையா ஏறினவர் அப்படிங்கிற சொன்ன மனப்பான்மை அவருக்கு இருந்துச்சுது அதே மாதிரி ஹிலாரி வந்து ஏதோ எவரெஸ்ட்ல ஏறணும் இறங்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லாம இமயமலையில பத்து சிகரங்களுக்கு ஏறினாரு தென் துருவத்திற்கு பயணப்பட்டாரு வட துருவத்திற்கு பயணப்பட்டாரு அது மட்டுமல்ல இமாலய அறக்கட்டளை நிறுவி மலைவாழ் மக்களுக்கு கல்வி மருத்துவ வசதி செய்து கொடுத்தார் அதுதான் ஹிலாரி வாழ்வில் வந்து நம்ம வந்து வெற்றி மட்டும் முக்கியம் அல்ல அந்த வெற்றியின் பயனால் நம்ம எதை செய்தோம் அப்படிங்கிறது தான் சிறப்பு இப்போ ஒரே ஒரு கேள்வி எனக்கு வருது ஆஹ் இப்ப கிரிக்கெட் வீரர்களை பார்த்தா நம்ம வந்து தோனியா இருக்கட்டும் ஆஹ் கோலியா இருக்கட்டும் ரெண்டு பேரும் இல்ல இன்னும் ஆஹ் நிறைய விக்கெட் எடுத்தவங்க இல்ல ரன் அடிச்சவங்க இவங்கிட்ட வந்து நம்ம பார்த்த உடனே நம்ம ஒரு ஹீரோ மாதிரி அவங்ககிட்ட போய் ஹீரோவா நினைச்சு அவங்ககிட்ட போய் நம்ம புகைப்படம் எடுக்கிறோம் ஆனா நம்ம இந்த பதினோராவது நபரை கூட நம்ம போட்டோ எடுக்கல அது ஏன் அப்படிங்கிறத ஆஹ் எனக்கு லாஸ்ட்ல நீங்க எல்லாம் எனக்கு பேசணும் அப்படின்னு விரும்புறேன் நம்ம மனநிலையின்படி வெற்றி பெற்றவர்களோடு இணையவும் போட்டோவும் எடுக்க விரும்புறோம் ஆனா தோல்வியோ அல்லது கடைசி படிக்கட்டுல இருக்கிறவங்களையோ நம்ம வந்து போட்டோ எடுக்க விரும்புறது இல்லை சரி இப்ப அடுத்து தோல்வியின் முக்கியத்துவத்துக்கு அடுத்து வர்றேன் நானு இப்ப நம்ம வேகமாக ஓடுற நீர் வந்து தடையாக எந்த பெரிய பாறை வந்தாலும் அதை உருட்டி புரட்டி அது தாண்டி போகுது அது போலதான் தோல்வியை நம்ம எதிர்கொண்டு தாண்டி செல்வது வெற்றி இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பேரறிஞர் அண்ணா தனது பள்ளி இறுதி தேர்வுல இரண்டு முறை கணிதத்துல தோல்வி அடைஞ்சிட்டாரு மூன்றாவது முறை வெற்றி பெற்றார் இப்ப அவர் முதல் முறையே 
படிப்பு வராது அப்படின்னு ஒதுங்கி இருந்தா இன்றைக்கு அவர் பேரறிஞர் ஆகியிருக்க முடியாது சிறைச்சாலை இருக்கும் போது கூட கோணிப்பையில புத்தகங்கள் வருமா கன்னிமாரா நூலகத்துல உள்ள புத்தகங்கள் அனைத்தையும் படிச்சு முடிச்சவராம் அடுத்து வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் மகத்தான அறிஞர் பள்ளியில படிக்கும் போது படிப்பு வரல அப்ப அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் சொன்னாங்களாம் நம்மளுடைய குடும்பத்தினுடைய பெருமையை நிச்சயம் இவர் காப்பாற்ற போறது இல்லை அப்படின்ட்டு அவரை வந்து ஒதுக்கி வச்சாங்களாம் ஆனா இரண்டாம் உலக போர்ல அவர் ஆற்றிய உரை தான் மக்களையே ஹிட்லருக்கு எதிராக திருப்பிச்சது நேச நாடுகளுடைய வெற்றிக்கு அது அடிகோலியது அடுத்து ஜெஸ்டன் என்பவர் பெரிய எழுத்தாளர் ஆனா அவருடைய ஆசிரியர்கள் சொல்லுவாங்களாம் உன் மண்டையில இருப்பது மூளையா கொழுப்பா என்பார்களாம் ஆனா அவர் ஒரு சிறந்த எழுத்தாளரானார் அடுத்து சார் ஐசக் நியூட்டன் அவங்கள குறிப்பிட்டா வகுப்புலேயே கடைசி மாணவனுக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு மாணவனா தான் அவர் இருந்தாரு ஐன்ஸ்டீன் எடிசன் இவங்க எல்லாருமே பள்ளியில தோல்வியினை சந்தித்து தான் வாழ்க்கையில வெற்றி பெற்றாங்க ஒரு குறிக்கோளை அடையணும்னா நாம பயணிக்கிறோம் அந்த குறிக்கோளை அடையும் முடியும் போதுதான் நம்ம வெற்றி பெறணும் அந்த இடையில அந்த பயணம் வந்து மிகவும் இனிமையா இருக்குது அதுதான் வெற்றியை நமக்கு எடுத்து கொடுக்குது எனவே தோல்விங்கிறது வெற்றிக்கான ஒரு திறவுகோல் வெற்றி கதவை திறக்க நம்ம தோல்வி என்னும் சாவியை பயன்படுத்தி கொள்ளணும் என்று கூறி வாய்ப்பளித்த மைன்குழுவின் ஸ்தாபகர் திரு ஸ்ரீவன் சார் அவர்களுக்கும் சான்றோர்களுக்கும் மற்றும் என் நட்புகளுக்கும் நன்றி கூறி கொள்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ சார் ஒரு சின்ன உரை அழகா குத்திக அருமையா குத்திக ஒரு மாறுபட்டு கோணத்துல பல கதைகள் சொன்னீங்க கதைகள்னா உண்மை சம்பவம் எல்லாமே சொன்னது ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒரு டீச்சரா எப்படி பேசணுமோ அந்த மாதிரி பேசியிருக்கீங்கன்றதுலதான் தெரியுது ஒரு டீச்சர் எப்படி பேசுவாங்க அதாவது வரலாற்று வரலாற்று செய்திகளை எடுத்து அந்த வரலாற்று செய்திகள்ல இருந்து ஒரு உதாரணத்தை காமிச்சு வெற்றிக்கு வழிகாட்டுறது போது ஒரு சிறந்த மாணவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய பேச்சாக இருந்தது உங்க மாணவரை பத் மாணவையை பத்தி சொன்னீங்க அதுவும் மகிழ்ச்சியா இருந்தது ஆஹ் பாராட்டுக்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஜூம் தளத்துல இந்த மாதிரி ஆன்லைன்ல எப்ப பேசி அதாவது <laughs> 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 நார்மலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசுகிற மாதிரி எக்ஸாம்பிள்லாம் கொடுத்து அதை பேசியிருக்கீங்க நாங்கள் வந்து ஒரு டீச்சர்கிட்ட பாடம் கேட்டால் மாதிரியே கேட்டுக்கிட்டோம் அதாவது தோல்வி முயற்சி வெற்றி அதாவது தோல்வி தான் வந்து வெற்றியாக வெற்றிக்கு முதல் கதவு தோற்றிய தோல்வியினால தோன்றிடக்கூடாது நீங்கள் முயற்சி எடுத்துக்கணும் முய பயணித்து கொண்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய எக்ஸாம்பிள்லாம் கொடுத்து இது பண்ணிங்க இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்ட எக்ஸாம்பிள் தான் இருந்தாலும் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் கேக்குதுங்களா கொஞ்சம் லேட்டா வந்துட்டேங்க சார் அதாவது வேலை இருந்துச்சு முடிச்சுட்டு வரதுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு அவங்க எஜுகேட்டர் அவங்க வந்து டீச்சர் அவங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் வந்தேன் ரொம்ப ரொம்ப அருமையா பேசுறீங்க ஜாக்லின் மேடம் நல்லா இருக்கு நிறைய வரலாற்று இதெல்லாம் நிறைய எடுத்து சொன்னீங்க ஆமா அதாவது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து வெற்றி தோல்வி இந்த ரெண்டையும் சமமா எடுத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஆஹ் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுனாலதான் அவங்க அப்படி பயமா இருக்கு அவங்களுக்கு அதாவது லைஃப் வந்து தோல்வி வந்துருச்சுன்னா அது அவங்கள மட்டும் பாதிக்கல இல்லை அதாவது அவங்க பேரண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப அவங்களுக்கு தான் முதல்ல நம்ம ஒரு 
எஜுகேஷன் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த பேரண்ட்ஸை உட்காத்தி வச்சு இதெல்லாம் சொல்லணும் முதல்ல அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான் போகலாம் அவங்கள உட்காந்து வச்சு இந்த பேரு இது இது பெருசா இல்லை ஆனால் என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கு அப்படின்னா இந்த தோல்வி கிடைக்கிறது பரவாயில்ல நான் நல்லா எடுத்துட்டு போவேன் அடுத்த அடுத்த அதாவது நான்லாம் படிக்கும் போதுங்க நீங்களும் அது எனக்கு கொஞ்சம் பின்னால் வந்திருப்பீங்க அப்போதான் வந்து நீங்க ஸ்கூல்ல நீங்க ஃபெயில் ஆயிட்டீங்க அதான் பியூசின்னு இருக்கும் அதுல ஃபெயில் ஆயிட்டீங்கன்னா உங்க லைஃப் முடிஞ்சது உங்க லைஃப் முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளவுதான் எப்பவுமே நினைச்சு பார்க்காதீங்க ஓகே அதாவது அதுக்கப்புறம் அந்த பயத்திலயே நம்ம எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போறோம் அந்த பயத்தோடையே போறதுனால்தான் நம்ம ஃபுல் பொட்டன்ஷியலை கொடுக்க முடியல நம்ம கிட்ட இருந்தா கூட அங்க ஒரு பதற்றம் பயம் எல்லாமே மறந்து போனாப்புல இருக்கும் நான் இன்னைக்கும் எனக்கு நைட் மேர் வர்றது அந்த பி யூனிவர் ப்ரீ யூனிவர்சிட்டியில நான் ப்ராக்டிகல் பண்ணதான் எனக்கு நைட் மேர் வந்துகிட்டே இருக்கும் இன்னும் வர்றதுன்னா எவ்வளவு தூரம் என்ன அஃபெக்ட் பண்ணிருக்கு பாருங்க இத வந்து நம்ம எப்ப கல்வியாளரா நம்ம மாத்த இப்ப மாத்தி இருக்கலாம் மாத்தாம இருக்கலாம் ஆனா இதுதான் காரணம் நிறைய பேர் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து லைஃப் எப்படி போகுதுன்னு தெரியாது எல்லாம் முந்தில வந்து செகண்ட் அட்டம்ட்டே போட்டுருவாங்க இந்த இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா சர்டிபிகேட்ல எங்க அண்ணன் அண்ணன் வந்து ஒரு ப்ரீ யூனிவர்ஸ்ல ஒண்ணுல ஃபெயில் ஆயிட்டான் அவன் அடுத்தது டிஸ்டிங்ஷன் ஒண்ணு எனக்கும் வயசானவன் அவனுக்கு டிஸ்டிங்ஷன் ஒண்ணு வாங்கிட்டான் ஆனா அவனோட சர்டிபிகேட்ல செகண்ட் அட்டம்ட்டும் போட்டாங்க அப்ப எங்க போக முடியும் அவனால சி இந்த இத மாத்தாம நம்ம வந்து வெற்றி தோல்வி வந்து நம்ம பேசுறது கஷ்டம் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அது லைஃப் அண்ட் டெத்தா போயிருது இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் எத்தனையோ இதில் பேசியிருக்கிறேன் நான் இதை பற்றி இங்கே எப்படி நான் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கிறேன் இங்கே வந்து அந்த பயமே கிடையாது பயமே இல்லாமல் படிக்கிறாங்க ஒன்று அதை ஏன்னா அவங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபைனல் முடிக்கும்போது அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கடைசி எக்ஸாம் கிடையாது அதை வச்சு தான் உன்னோட லைஃப்னு டிட்டர்மின் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இது அந்த அதே கிடையாது முதல்ல இருந்து எவ்ரி டே இஸ் அன் எக்ஸாம் நீ எவ்ரி டே எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுற நீ ப்ராக்ரெஸ் பண்ணியிருக்கிறியா இது இதுலேருந்து நீ கொஞ்சம் முன்னேறி இதை தான் அவங்க பார்க்குறாங்களே வழிய கடைசியில் வந்து அந்த ஒரு 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 வாரம் எக்ஸாமில் உன்னோட லைஃபே அது அது கிடையாது இங்கே ஸோ அதனால அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க லெவன்த் முடிக்கும் போதே அவங்க காலேஜ் அட்மிஷன் ஆயிடுது லெவன்த் முடிச்சு டுவெல்த் ஃபர்ஸ்ட் அந்த செப் இந்த இப்போ டிசம்பருக்குள்ளே அவங்க வந்து அப்ளை பண்ணி காலேஜ் அட்மிஷனை வாங்கிடுறாங்க அட்மிஷன் கொடுத்துட்றாங்க காலேஜுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்காம ஆனால் டீச் பண்ணணும் ப்ரெஷர் கொடுக்கக்கூடாது நிறைய டீச் பண்ணணும் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக போயிடுங்க அதை நம்ம எப்போ மாத்திரமோ அப்போ தான் நம்ம சோஷியல் ப்ரெஷரும் ஈஸியாகும் இன்னொன்று நம்ம வந்து ஒரு நல்ல சமுதாயத்தை உருவா உருவாக்குவோம் ஏன் தெரியுமா இங்கே நான் என்னொன்னு கவனிச்சேங்க அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பா ஒரு ஒரு மார்க்குக்கும் நம்ம வந்து சண்டை போடுவோம் டீச்சர்கிட்ட ஒரு 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 மார்க்குக்கும் போய் இது சயின்ஸு டெஸ்ட் அந்த ரிட்டர்ன் கொடுத்தோடனே எங்க அவங்க அவங்க எங்க தப்பு பண்ணியிருக்காங்க பண்ணுவோம் கொண்டு போய் காமிப்பேன் பாருங்க இது நான் கரெக்டாக போட்டிருக்கேன் நீங்கள் தப்பாக போட்டிருக்கேன் அந்த ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு வேணும் அப்ப நைன்டி ஃபைவ்ல இருந்து நைன்டி சிக்ஸுக்கு போகும் என்னோட பாயிண்ட் அதுக்காக நம்ம ஃபைட் பண்ணுவோம் ஆனா நீ புரிஞ்சுக்கிட்டியா புரிஞ்சுக்கிட்டியா அதுதான் மெயினா சரி அந்த ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம ஃபைட் பண்ணோம்ல இங்க அந்த பாயிண்டே கிடையாது அந்த நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி செவன் ஏ பி சி அவ்வளவுதான் இத்தனை பேரும் ஏ இத்தனை பேரும் பி இத்தனை பேரும் சி நீ பி வாங்கினாலும் உங்களை வந்து குறைச்சி சொல்ற போல யூ காட் அ குட் பி அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் B is a good grade. And, uh, try again and come to A. A. That's why you say B. So, this is why you say B. So, if you don't have a mark, you will have a competition. The competition is the same. If you have a mark, you will have a mark. You will have a friend. You will have a friend. You will have a friend. You will have a comparison. You will have a team work. 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 அவங்க வந்து இந்த இந்த இதுக்காக ஃபைட் பண்ணுறது இல்லை அவங்க இந்த ஒரு பாயிண்ட் வேணும் ரெண்டு பாயிண்ட் வேணும் பாயிண்ட் ஃபைவ் வேணும் அதெல்லாம் கிடையாது ஸோ அந்த சிஸ்டம் இருக்கிறதுனால எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது மற்றவங்க பேசிட்டா ஏதாவது எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா என்ன சொல்கிறேன் ஆனால் மிக அருமையான ஒரு பேச்சு வெற்றி தொழிலை எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா இருந்துச்சுங்க ரொம்ப பாராட்டு தேங்க்யூ தேங்க்யூ மேடம் மேடம் சி வந்தால் என்ன சொல்லுவீங்க சி வந்தால்
வந்தோடனே என்கிட்ட தனியாக பேசுவான் எனக்கு நான் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்து அவன் வருவான் வந்து இது சி கண்டினியூஸாக இருக்கே உனக்கு என்ன புரியலை எ எதுனால உனக்கு சி வந்துச்சு எப்படி நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் எப்படி நம்ம இதை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு அவனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிரெடிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஹெல்ப் நம்ம கொடுக்குறோம் அதை கொடுக்காம நீ வந்து அடுத்ததில் ப பண்ணு நீ படிக்கலை அப்படி இப்படின்னா அது சொல்ல முடியாது அவனோட சூழ்நிலை எப்படி இருக்கோ அவனுக்கு கம்ப்யூட்டர் இல்லாமல் இருக்கலாம் அவனுக்கு வேறு ஒன்றுமே இல்லாமல் ஒரு வசதி இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்போ நான் அவன் சொல்லுவேன் இந்த இந்த லைப்ரரியில் வந்து இந்த புக்ஸ்லாம் இருக்குது உனக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஹெல்ப் வேணுமா நான் கொடுக்குறேன் இனி எக்ஸ்ட்ரா எனக்கு புரியலையா நான் சொல்லித்தரேன் என்னோடய ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ் இது போயிருக்கு இந்த ஒன் ஹவர் என் கூட வந்து உக்கார் ஒரு ஒரு டீச்சருக்கும் ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ் உண்டுங்க ஒரு 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 ப்ரொஃபஸருக்கும் ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ் உண்டு அந்த ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸ் நாங்கள் மெயினாக ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கைடு பண்ணுறது தான் உட்காந்துருக்கோம் ஸோ அந்த ஆஃபீஸ் ஹவரில் எப்போ வேணால் அவங்க வந்து என்கிட்ட பேசலாம் என்கிட்ட உட்காந்து புரிய வைப்பேன் நான் இதுக்கப்புறம் டீச்சர்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ்னு வச்சுருக்குறோம் நான் எனக்கு ரெண்டு நிறைய கஷ்டம் இருந்துச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டாங்கன்னா நான் வந்து அந்த டீச்சர்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டை கூப்பிட்டு நீ வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறியா இவனுக்கு எனக்கு எனக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னா அவன் அவன் ஹெல்ப் பண்ணுவான் நிறைய விஷயங்கள் இங்கே அப்படி கொண்டு வராங்க இங்கே ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்டூடெண்ட் டியூட்டர்ஸ் இருக்காங்க ஒரு ஒரு கிளாஸ்லேயும் ஸ்டூடெண்ட் டியூட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட் டியூட்டர்ஸுக்கு பே பண்ணுறாங்க இவங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட் டியூட்டராக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா ஒரு செமஸ்டருக்கு இவ்வளோ பே கொடுக்குறாங்க அவங்க சாயங்காலம் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு உக்காந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க மற்றவங்களுக்கு யாருக்கு புரியல ஏன்னா அவங்க பியர் டு பியர் ஒரு ஃப்ரெண்ட்டு இருந்து கற்றுக்கிறது இன்னும் ஈஸி ஸோ அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருப்பாங்களா ஆமாங்க ஸ்டூடெண்ட் டியூட்டர்ஸ் இருக்காங்க இங்கே ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு செமஸ்டருக்கு இவ்வளோ ரூபா கொடுக்குறாங்க அவங்க ஸோ முதல்லேயே அவங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் அவங்க நல்ல கிரேட்ல இருக்கணும் அவங்க சும்மா சி இருக்கிறவங்க ஸ்டூடெண்ட் டியூட்டரா வர முடியாது நாங்களும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் இப்போ நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் இந்த ஸ்டூடெண்ட் நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டு ஸ்டூடெண்ட் டியூட்டரா போடுங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்களும் ஸ்டூடெண்ட் டியூட்டர்ஸா இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விதத்துல அவங்கள கொண்டு வராங்களே வெளிய யாருமே அவங்கள நெகட்டிவா பேசுறதே கிடையாது நெகட்டிவா அப்ரோச் பண்றதும் கிடையாது அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜாக்லினோட ஸ்பீச் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச் மாதிரி இல்லாம ரொம்ப கான்பிடென்டா அதுவும் ஜூம் மீட்டிங் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்னு சொன்னீங்க ரொம்ப ஃபுளோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது நிறைய விஷயங்களை வந்து ஒரு டீச்சர் அப்படின்ற ஒரு நிலையில இருந்து அழகா பகிர்ந்து செஞ்சீங்க ஆக்சுவலா நான் இதே மாதிரி ஒரு டாபிக் இன்னொரு தளத்துல பேசுறதுக்கு கமிட் ஆயிருந்து வெற்றி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா முயற்சி பிளஸ் பயிற்சி இஸ் ஈக்குவல் டு வெற்றி அப்படின்ற ஒரு டாபிக்ல பேசுறதுக்கு கமிட் ஆயிருந்தேன் வந்து நம்ம பண்ண வேண்டியது நான் வந்து என்னோட கெரியர்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் டீச்சர் அண்ட் பிரின்சிபலா இருந்து ஒரு ஸ்கூல்ல அதுக்கப்புறம் தான் நான் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் வந்தேன் ஸோ என்ஜாய் டீச்சிங் எனக்கு அது மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்து முதல் முதல்ல ஸ்பீச்சுக்குன்னு என்னை அனுப்பும் போது காத்து தான் வந்தது பேச்சு வரல ஆனா இப்படிதான் இருக்கும் இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு அடுத்த போட்டிக்கும் என்னை அந்த கல்லூரியில இருந்து அனுப்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எந்த மேடையிலையும் நான் பரிசு வாங்காம வந்ததில்லை அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ் டீச்சர்ஸ் கொடுக்கறது வந்து வெற்றிக்கு வந்து வித்தாகும் தோல்வியில வந்து துவழாம இருப்பாங்க இன்னைக்கெல்லாம் குழந்தைங்க வந்து நீட்டு ஃபெயில் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சூசைட் பண்ணிக்கிறதும் இதெல்லாம் ஃபேமிலி ப்ரெஷர்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் அந்த குரூமிங் இந்த ஸ்கூல் எல்லா ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் உங்க கூட படிச்சவங்க என்னவா இருக்காங்கன்னு பாருங்க பட் ஃபார் ஃபியூ நிச்சயமா வந்து பெரிய அளவுல இருக்க மாட்டாங்க அதே லாஸ்ட் பெஞ்சர்ஸ் மாதிரி இருந்தவங்க எவ்வளவு ஃபேமஸா கூட இருப்பாங்க இது வந்து அவ்வி இருக்கும் அந்த கான்பிடன்ஸையும் அந்த எதிர்நீச்சல் போடுறதையும் பிள்ளைகளுக்கு வந்து நம்ம மோட்டிவேட் பண்றதுல டீச்சர்ஸோட ரோல் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த காலத்திலேயே ஒரு பாட்டு இருக்கு வெற்றி வேண்டுமா போட்டு பாருடா எதிர்நீச்சல் அட சரதான் போடா தலைவிதி என்பது வெறும் கூச்சல் எண்ணி துணிந்தால் என்ன எது நடக்காது அந்த மாதிரி அந்த பசங்களுக்கு அந்த கான்பிடன்ஸ் பில்டிங் நம்ம கவர்மெண்ட் செஞ்ச மிகப்பெரிய பணி முன்னெல்லாம் அரியர் அப்படின்னா அந்த மாதிரி வச்ச பிள்ளைங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் வரைக்கும் ஒன் இயர் வேஸ்ட் ஆகும் இப்ப அது அடிஷ்னலா வந்து அந்த எக்ஸாம் அந்த அகாடமிக் இயர்லயே வச்சு அந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லாம அதே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க கூட படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓடையே போய் பட
படிய வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற ஒர்க் ப்ரெஷர் டைம் இல்ல அப்படி எல்லாம் இல்லாம நீங்க அந்த குழந்தைய வந்து மோட்டிவேட் பண்ணதுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் இது எல்லா டீச்சர்ஸுமே அந்த மாதிரி ஒரு கிரைட்டீரியா நல்லா படிக்கிற பசங்களை கொண்டாடுறதும் படிக்காத பசங்களை நான் எல்லாம் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்டா தான் இருந்தேன் கல்லூரி வரைக்குமே ஆனா இந்த மாதிரி வந்து எல்லா செயல்கள்லயும் நான் வந்து பரிணமிச்சதுனால அந்த முதல் வரை என்னை கொண்டு போயிட்டு எதிராஜ் கல்லூரினா என்னன்னே தெரியாது மெட்ராஸ்னா என்னன்னு தெரியாது பிஜி கோர்ஸ்னா என்னன்னு தெரியாது அவ்வளோ ஒரு எதுவா இருந்த ஒரு குடும்பத்துல இருந்து வந்த பெண்ணு அவங்களே வந்து சிபாரிசு பண்ணி என்னுடைய பேரண்ட்ஸ கன்வின்ஸ் பண்ணி என்னை கொண்டு வந்து எத்திராஜ் கல்லூரியில பிஜி சேர்த்தாங்க அந்த அந்த டைம்ல நம்மளுக்கு வந்து மத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்கன்னும் போது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் கூட இருந்தது என்னடா இது ஆனா இங்க பிறந்ததுல இருந்தே ஆங்கில மீடியத்துல படிச்சு வந்த பிள்ளைகள் என்ன மதிப்பெண் எடுத்தார்களோ அந்த மதிப்பெண்ணை நானும் எடுக்க முடிஞ்சது அப்படின்றது வந்து அந்த தோல்வி கண்டு தோழாத ஒரு நெஞ்சம் வந்து நம்மளுக்கு உருவாக்கி கொடுத்ததுனாலதான் நிச்சயமா முடிஞ்சது அதனால இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமா கவர்மெண்ட் வந்து அந்த எக்ஸாம் ஸ்பெஷல் எக்ஸாம் வச்சதுக்கு நிஜமாவே சல்யூட் பண்ணணும் நிறைய குழந்தைங்க எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட வீட்லயே அது மாதிரி வந்த பிள்ளைகளை எல்லாம் நான் வச்சு அந்த மாதிரி எழுத வச்சு வெளியில இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தவங்கள ஒரு ரெண்டு மூணு பிள்ளைங்க அது மாதிரி பாஸ் ஆகி இன்னைக்கு வெளிநாட்டுல எம்எஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு நல்லாவே இருக்காங்க அந்த குழந்தைங்க அந்த பிளஸ் டூல ஃபெயில் ஆன குழந்தைங்க அந்த ஸ்பெஷல் எக்ஸாம்னு எழுதுனதுனால நமக்கு பா விஜய் எழுதின ஒரு பாட்டு ஒரு உள்ளம் என்றும் எப்போதும் உடைந்து போக கூடாது என்ன இந்த வாட்டு என்ற எண்ணம் தோன்றக்கூடாது எந்த மனிதன் நெஞ்சுக்குள் காயம் இல்லை சொல்லுங்கள் காலப்போக்கில் காயம் எல்லாம் மறைந்து போகும் மாயங்கள் உளி தாங்கும் கற்கள் தானே மண் மீது சிலையாகும் வலி தாங்கும் உள்ளம் தானே நிலையான சுகம் காணும் யாருக்கு இல்லை போராட்டம் கண்ணில் என்ன நீரோட்டம் ஒரு கனவு கண்டால் அதை தினம் முயன்றால் ஒரு நாளில் நிஜமாகும் அப்படின்றது அவர் கலியமூர்த்தி ஐபிஎஸ் நல்ல மோட்டிவேட்டர் மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அவர் சொல்லி இருப்பாரு அவர் எஸ்ஐயா தான் ஜாயின் பண்ணாரு இந்த ஜாயின் பண்ணி அவர் வால்டர் அந்த அவர் பேரு வால்டர் ஒரு பெரிய முயற்சி அவர் செஞ்ச சீரிய பணியால ஜே ஜே அவங்க மாண்பு மிக முன்னாள் முதல்வர் ஜே ஜே வந்து அவங்க ஜெயலலிதா அவர்கள் அவங்கள டிசிபியா ஐபிஎஸ் இருக்கிற கேடர்ல போட்டாங்க அப்புறம் கலைஞர் வந்த பிறகு அவரை வந்து திருச்சியில கமிஷனர் எஸ்பியா போட்டார் அது முழுக்க முழுக்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் கிராமத்துல இருந்து வந்தவர் கூட இவ்வளவு தூரம் மோட்டிவேஷனல் பண்ணி இப்படி எல்லாம் வர்றதுன்றதுக்கு அந்த தன்னம்பிக்கை விடா முயற்சி அந்த முயற்சிக்கான பயிற்சி வெறும் முயற்சி மட்டும் இருந்தா பத்தாது எனக்கு தோல்வி வருது என்ன தோல்வி வந்தது எதனால தோல்வி அடைஞ்சோம் இதுல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த பயிற்சி அந்த குழந்தைகள் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா குழந்தைகளோ பெரியவங்களோ அந்த பயிற்சியானது அவங்களுக்கு வெற்றிக்கான வித்தாக அமையும் இத வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம டீச்சர்ஸ் வந்து அதுல பெரிய ரோல் இருக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போறாங்க செய்யறாங்க அப்படின்றத குழந்தைகளோட சாப்பாடு சாப்பிட சொல்லுவாங்க நீ பஸ்ட் ரேங்க் வாங்கணும் பஸ்ட் ரேங்க் வாங்கணும்ன்றத சொல்லுவாங்களே இதையெல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்களான்னு தெரியாது தோல்வி கண்டு துவழாமல் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு அழகான பயிற்சிகளை மாணவர்களுக்கு நம்முடைய ஆசிரிய பெருமக்கள் தான் கொடுக்க முடியும் இதை ஒரு அர்ப்பணிப்பு உணர்வோட நம்முடைய பள்ளிகள் வந்து செய்யணும் அப்படின்றத உங்க மூலம் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் வாய்ப்புக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸ்டீபன் சார் ஒரு சப்ஜெக்டாங்கன்னா வீட்டில் போய் கையில் காலரை பிடிச்சி இது கொண்டு வரணும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸ்டேட்டஸு பட்டு ஸோ அவங்கள பாஸ் பண்ண வைக்கிறது தான் எங்களுக்கு ப்ரைமரி இது மோட்டிவ் ஏன்னா பாஸ் பண்ணிட்டானா வந்து அந்த ஏரியாவில் என்ன ஆகுனா பாஸ் பண்ணிட்டானா பேண்ட்டு போட்டு போவான் அதாவது டென்த்தில் பாஸ் பண்ணலன்னா அவன் வந்து லுங்கி கட்டிகிட்டு போவான் அதுதான் விசேஷம் ஸோ பாஸ் பண்ணிட்டானா பேண்ட் தான் போட்டு போவான் டென்த்துலேயே ஃபெயில் ஆட்டானா அவுட்டு ஸோ அதுக்கு தான் வந்து பெரும்பாலும் நாங்கள் முயற்சி பண்ணுவோம் கேள்விப்பட்டு முதல் 
ஆனா போட்டோ எடுத்தது டென்சிங் போட்டோ தான் சொன்னீங்க அது ஒண்ணு அறிஞர் அண்ணா ரெண்டு பேரும் கணக்கு கணக்கு படத்துக்கு தோத்துட்டாருன்றது இப்பதான் நான் கேள்விப்படுறேன் அறிஞர் அண்ணாவே கணக்கு படத்துக்கு தோத்துட்டாருன்னா பாருங்க சிறப்பு ரொம்ப பிரபாவமா சொன்னீங்க வாழ்த்துக்கள் ஆஹ் வெற்றி கதவர்களின் திறவு போல் எங்கே அப்படின்னா பள்ளிக்கூடத்திலயா கல்லூரி இல்லையா இல்ல வேலை செய்யற இடத்துலயா குடும்பத்திலயா சமூகத்திலயா அப்படின்னா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வெற்றி தோல்விக்கு ஒவ்வொரு திறவுகோல் இருக்கும் இல்ல சமூக தானத்துக்கு மட்டும்தான் வெற்றி கதவின் திறவுகோல் நம்ம ஸ்ரீபன் ராஜா மைண்ட் ஒரு மைண்ட் தீமு தான் எனக்கு சமூக சமூக தானத்துல ஒரு வெற்றி வெற்றிப்படியை நோக்கி வந்தா ஸ்ரீபன் ராஜ் கொடுத்த என்கரேஜ்மெண்ட்டும் மோட்டிவேஷன் நான் அடிக்கடி எத்தனையோ ஒரு சொல்லியிருப்பேன் எழுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் அந்த சமூக தளம் அது இதுன்னு எல்லாம குடும்பம் வேலை ஒரு செக்கு மாடு இயந்திர மாதிரி இருந்தவ நான் குடும்பம் அரசு வேலை பென்ஷன் ஆகுறது பென்ஷனர்ஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் அசோசியேஷனு இதை தவிர ஒரு செக்கு மாடு இயந்திரமாக தான் இருந்த நான் இங்க கொரோனா பீரியட்ல கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்புகள் தான் இந்த சோசியல் மீடியால வர்ற ராமு சாரோட ஸ்பீச் கேட்டு வேற ஒரு தளத்துல வேற ஒரு தளத்துல இருந்தேன் அங்கேயே கொஞ்ச நாள் இருந்து பார்த்தேன் அங்க ஒரு ரெக்கக்னேஷன் கிடைக்கிறது இல்ல இருக்கிறாங்கன்னு வர்றாங்க போறாங்க அவ்வளவுதான் யார் வர்றாங்க யார் போறாங்க ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்ல யார் என்ன பேசுறாங்கன்னு ஃபீட்பேக் கூட இருக்கிறது இல்லை ஆனா ராமசார் ஸ்பீச் கேட்ட பிறகு இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்ரீபன் தான் அப்படியே அள்ளி எடுத்துட்டாருல்ல யாரு வந்தாலும் அப்படியே அள்ளி எடுத்துக்குவார் விட மாட்டார் யாருக்கிட்ட என்ன எப்படி இருந்தாலும் பேசுகிறாரு இதெல்லாம் பேசுகிறாரு நீங்க பேசுகிறாரு நான் அதே பேசுறதா இப்படி நடந்துட்டே இருப்பேன் அப்புறம் கேட்க கேட்க பாத்தீங்கன்னா கதைகள் சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு கேக்குறது எப்பயுமே நான் பவாய் சேர்ந்த கதவை கேட்டு கதையை கேட்டு அப்பப்போ கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா இருந்து அந்த இதுல இருந்து நான் இங்க கதை சொல்ல வர்றப்போ மாலந்தி மேட ஒரு கதை கல்கியில இருந்து ஒரு கதை அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ரேணு மீராவுடைய ஜெயகாந்தன் கதை கேட்ட பிறகு சரி நாமளும் படிக்கிற மாதிரி தவிர சொல்ல தெரியும் கதை படிக்கிறோம் ஆனந்தவர்கள் எல்லாம் கூப்பிடுவது படிக்கும் போதுல நான் சொல்ல தெரியுது இவங்கள அருமையா சொல்றாங்களே சொன்னதுக்கு அப்புறம் பொன்னியின் செல்வன் சொன்னப்ப தான் ஒரு இன்சிடென்ட் இவ்வளவு பெரிய புக்கு ஒரு ரெண்டு பதினஞ்சு பத்து செஷன்ல சொல்லி முடிச்சாங்கன்னா இவ்வளவு பெரிய புக்கு கோயிநாடு ட்ரைன் சொல்லா நான் அப்பதான் ஜெயமோகன் கதை புக்க வாங்க பாருங்க அதுல இருந்து அடிக்கடி கேட்டே இருப்பாரு வாங்க சார் ஏதாவது சொல்லுங்க சார் படிங்க சார் சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு அவருடைய அவர் கொடுத்த என்கரேஜ்மெண்ட்லயே அவர் கொடுத்த மோட்டிவேஷன் தான் முதல் முதல் வணங்கான்னு ஒரு கதையை அந்த கதையை எனக்கு பிடிச்சதுதான் சொல்ல ஆரம்பிச்சு இப்படிதான் மைண்ட் யுவர் மைண்ட் டீம்ல ஐ மாசம் ரன்னிங் இந்த டீம் நானும் உங்களோட சேர்ந்து பயணிச்சிட்டு இருக்கேன் அந்த அளவுக்கு எனக்கு சந்தோஷம் சோ வெற்றி தோல்வி திறவுகோல் சமூக தரத்தின் பண்ணலாம் ஸ்டே பண்றாங்க என் மைண்ட் ஒருத்தர் வாழ்க்கையில பொதுவா எனக்கு பெரிய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்ததே இல்லை வெற்றி தோல்வி எல்லாத்தையும் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸா இருந்திருக்கு தவிர பெரிய வெற்றி சொல்வே இல்லை சின்ன சின்ன அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் என்ன டவுட்ஸ் இருக்கும் அது எப்படியோ அப்பா கிட்ட இருந்து அம்மா கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்ட பாடத்துல அக்செப்டிங் எவ்ரி ஒன் ஏத்தையா யாரு எப்படி இருந்தாலும் அப்ப எப்படி ஏத்துங்க அண்ணன் எப்படி இருந்தானா தம்பி எப்படி இருந்தானா ஏத்துக்கோ அவன் அப்படிதான் வரு அப்பா அவன் அவன் அவனும் அவன் போக்கு விட்டுடுன்னு வரு அப்பா சோ அக்செப்டிங் எவ்ரி ஒன் ஏத்தையா ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் அக்ரி வித் தம் அவனோட பிடிக்கலனாலும் அவனோட பிடிக்காத விஷயம்னா அவங்களால அக்செப்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போன்ற மாதிரில கத்துக்கிட்டு அப்படிதான் இது வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டுறேன் ஸோ வாழ்க்கையிலையோ பணியிலையோ சமூகத்திலையோ பெரிய சுற்றுப்புறத்திலையோ பெரிய வெற்றி சொல்லி எல்லாமே நான் வாழ்ந்துட்டேன் ஸோ பிள்ளைங்களும் அப்படிதான் இருக்காங்க ஆனா சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க கிட்ட படிப்புல தோல்வி பாக்குறப்போ ரொம்ப அப்செட் ஆயிருந்த நான் பாக்குறேன் ரொம்ப அப்செட் ஆயிடுறாங்க பெரிய மார்க் எடுக்கல காம்படிஷன்ல தோத்துடுறாங்கன்னாக்கா ரொம்ப அப்செட் ஆயிடுறாங்க இங்க அவங்களுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ண தெரியல ஸோ இங்க இங்க கிடைக்கிற பாடத்தை வச்சுட்டு அவங்களை எல்லாம் கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் பண்றேன் ரொம்ப பிரமாதமா சொன்னீங்க ரொம்ப நைஸ் என்ஜாய்டு ஒரு சார் கங்கிராச்சுலேஷன் வாழ்த்துக்கள் பேசுறீங்களா சிவகணி மேடம் எல்லாம் பிஸியா டிஃபன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நைட் டின்னர் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அமிதா மேடம் சக்கரவர்த்தி அமிதா மேடம் வரேன் சார் வரேன் வரேன் வரீங்களா வந்துட்டீங்க இந்த ஃப்ரெண்ட் பேசுறாங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க வணக்கம் சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சார் இடையில வந்து கரண்ட் போயிடுச்சு அதனால நெட் எல்லாம் போயிடுச்சு அதான் உங்களுக்கு நான் Facebookல பாத்துக்கிட்டே இருந்தேன் 
சூப்பர் அதனால இப்ப அதோட தொடர்ச்சியா தான் நான் இப்ப சொல்றேன் ஜாக்குலின் ஏற்கனவே ரொம்ப நல்லா பேசுறவங்க தான் அவங்க அதனால இன்னைக்கும் பேச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்தது நிறைய சோசியல் சயின்ஸ் அப்படிங்கறதுனால நிறைய வரலாற்றுல இருந்து செய்திகளை வந்து எடுத்து கொடுத்தாங்க ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது ஆஹ் அதுக்கு பின்னூட்டமும் நம்ம வசந்தி அம்மா கொடுத்த மாதிரி நம்முடைய கல்வி நிலைகள்ல நிறைய மாற்றங்கள் வேணும் அப்படின்னு சொன்னதும் நம்ம பிரேமா அம்மா சொன்னாங்களே அது மக்கள் அடர்த்தியா இருக்கிறதுனாலதான் நமக்கு சில சிக்கல்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னதும் எல்லாமே வந்து நமக்கு ஏற்புடையதாக தான் இருக்குது கல்வித்துறை தான் இதற்கான முடிவை எடுக்கணும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில இல்லாம இந்த ஏபிசிங்கிற அடிப்படை வந்து இப்ப நிறைய பிரைவேட் ஸ்கூல்ல எல்லாம் இருக்குது இன்னும் அரசாங்க பள்ளிகள்ல அது வரல எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து மக்கள் தொகை பெருக்கம் தான் அப்படிங்கறத தவிர நம்ம வேற என்ன சொல்ல முடியும் எந்த ஒரு திட்டங்களை நாம கொண்டு வந்தாலும் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகள்ல அந்த திட்டத்தை கொண்டு போறது அப்படிங்கும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு நிலை தான் இருக்கு ஆனா தோல்வி அப்படிங்கிறது சந்திக்காத மனிதர்கள் உலகத்துல இருக்கவே முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருமே ஏதோ ஒரு விஷயத்துல ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன தோல்விகள் பெரிய தோல்விகள் இல்லை அப்படின்னாலும் சின்ன சின்ன தோல்விகளை பெற்றுதான் நம்ம வந்து வர்றோம் அந்த தோல்விகளை தான் நமக்கு வந்து ஒரு படிக்கட்டுகளாகவும் நமக்கு அமைகின்றன அப்படிங்கறதும் உண்மைதான் அந்த தோல்விங்கிற ஒண்ணு பாக்கும ஆனா நம்ம இவங்க சொல்லும் போது வசந்தி அம்மா சொல்லும் போது ஒரு மார்க் வாங்குறது அதுக்காக ஓடுறது அப்படின்னு சொன்னதும் அது வந்து உண்மைதான் அந்த ஒரு மார்க்குக்காக ஓடுறது அந்த மாதிரி ஆஹ் நாங்க எல்லாம் வந்து கிராமத்துல இருக்கும்போது எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஒண்ணு பெருசா தோல்விங்கிறதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு நினைச்சு வருத்தப்பட்டோங்கிறத இப்ப நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் நீங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும் போது அந்த அளவுக்கு பெருசா பாதிச்ச மாதிரி எனக்கு தெரியல அந்த தோல் ஆனா தோல்விகள் நிறைய வந்திருக்கு ஆனா ரொம்ப பெருசா பாதிச்ச மாதிரி தெரியல உடம்புல இருக்கிற அழுக்க உதறிட்டு ஓடுற மாதிரி தான் அந்த தோல்விகள்லாம் எங்களுக்கு இருந்தது ஏன்னா தோல்விகளோடு பழக்கப்பட்ட காரணத்தினால அப்படி இருந்திருக்குமோ என்னவோ எனக்கு தெரியல சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல ஒரு சாக்லேட் சாப்பிடறதுல கூட ஒரு தோல்வி இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நினைக்கிறது ஒன்னா இருக்கும் நமக்கு கிடைக்கிறது வேற ஒன்னா இருக்கும் இந்த இப்ப எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது நாங்க சுதந்திர தினத்துக்கு நான் வந்து சின்ன ஸ்கூல்ல எலிமெண்டரி ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருக்கும் போது அநேகமா ஒரு நாலாம் கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருப்பேன் ரெண்டு கேட்டு வழியாவும் சுதந்திர தின விழா கொண்டாடிட்டு எல்லா மிட்டாய்களையும் கலந்து போற பிள்ளைங்க வர்ற பிள்ளைங்க கையில ஒரு ஒரு பிடி அள்ளி கொடுப்பாங்க அதை வாங்கிட்டு வந்து நாங்க வந்து பிரிச்சு பார்க்கும்போது அதுல வந்து ஒரு சதுரமா ஒரு கருப்பு கலர்ல ஒரு மிட்டாய் இருக்கும் ரொம்ப ருசியா இருக்கும் அது எங்களுக்கு வந்திருக்குதான்னு அந்த கையில பாப்போம் அதுல எத்தனை வந்து இந்த அது என்ன இந்த மிட்டாய் இந்த நார்த்த வில்ல மிட்டாய்னு சொல்லிட்டு மஞ்சள் கலரு ஆரஞ்சு கலர்ல எல்லாம் இருக்கும் அது எத்தனை வந்திருக்கு அப்படின்னா நாங்க நினைச்ச அளவு வந்திருக்காது இன்னொருத்தர் கையில அது இருக்கும் அப்ப வந்து அதுல இருக்கிறது நமக்கு கொடுக்க மாட்டாங்களான்னு ஏய் நீ இது ரெண்ட வச்சுட்டு அது ஒண்ண கூட அப்படின்னா கொடுக்கவே மாட்டாங்க அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட ஐயோ நமக்கு கிடைக்கலையா அந்த சின்ன மிட்டாய் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு பாக்குற அளவுக்கு என்னுடைய நினைவு இப்ப பின்னோக்கி போச்சு அந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களிலேயும் தோல்விகள் நிறைய வந்திருக்குது இன்றைக்கு வரைக்குமே தோல்விகள் தான் நிஜமாவே இருக்கு வெற்றி வந்து ஒரு செகண்ட் வந்துட்டு ஓடி போயிடுது ஆனா தோல்விகள் தான் கூடவே நம்ம கூடவே உட்கார்ந்துருக்கு எதை எடுத்தாலும் அதனால தோல்விகள்ல இருந்து நாம வந்து வெற்றி பெறுவதுங்கிறது ஒரு மின்னல் மாதிரி தான் தெரியுது ஆஹ் அதை தான் நான் யோசிச்சு பாக்குறேன் ஆனா ரொம்ப நல்ல ஒரு பேச்சா இருந்தது தோல்விகளை கண்டு துபழாம நம்ம வெற்றி பெறணும் அப்படிங்கிறது ஆனா வெற்றி பெறணுங்கிறது அப்படின்னு சொன்னா யாராவது ஒருத்தர் தான் வெற்றி பெற முடியும் அப்படி இல்லாம வெற்றிங்கிறது நிறைவை நோக்கிய பயணமா இருக்கிற பட்சத்துல வெற்றியும் நம்மள பாதிக்காது தோல்வியும் நம்மள பாதிக்காது ஒரு நிறைவு இருக்கு வாழ்க்கையில அவ்வளவுதான் இதுல என்ன பெரிய வெற்றி வேண்டி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அது ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் இல்ல ஆனா வெற்றி என்ற ஒற்றை இலக்கை நோக்கி ஓடும் போதுதான் மற்ற எல்லாரையும் நம்ம வந்து கீழே வச்சுட்டு நம்ம மட்டும் மேல வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை நமக்கு வரும் ஒரு கதை கூட ஒண்ணு சொல்லுவாங்க 
ரெண்டு குழந்தைங்க ஓட ஆரம்பிச்சுது ஒரு குழந்தை கீழே விழுந்த உடனே அந்த இன்னொரு குழந்தையும் சேர்த்து பிடிச்சுக்கிட்டு ஓடுச்சு ரெண்டு பேரும் வெற்றி கோட்டை தொட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த தோல்வி அடைந்தவர்களையும் இழுத்து கொண்டு ஓடுறதுலதான் வெற்றி இருக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த கதையை வந்து நம்ம வந்து கேட்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது தோல்வி என்ற ஒன்று வரும் பொழுது அந்த வெற்றி பெற்றவர்கள் அந்த வெற்றியை கொண்டாடாமல் அந்த தோல்வி உள்ளவர்களையும் இணைத்து கொண்டு ஓடி போய் கொண்டாடும் போது அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஆனா மிக சிறப்பான ஒரு பேச்சு அஹ் ரொம்ப நன்றிங்க சார் எல்லாருக்கும் நன்றி பூங்கொடிக்கு வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுகள் சிறப்பு உங்களுடைய வளர்ந்தப்போ நம்ம வீட்டுல ஒரு நாலு குழந்தைங்க அஞ்சு குழந்தைங்க இருந்தாங்க இல்ல சில வீட்டுல ஏழு குழந்தைங்க இருந்தாங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து கண்டுக்கல நம்மளெல்லாம் சேனெல்லாம் நீ என்ன பண்ணா படி கொஞ்சம் கைட் பண்ணுவாங்க அவ்வளவுதானே ஒழிய நீ இது இது எடுத்து நீ டாக்டரா தான் ஆகணும் நீ என்ஜினியரா தான் ஆகணும் அப்படின்னு நம்மள புஷ்ஷே பண்ணல நான் இங்கிலீஷ் எடுத்துக்கிறேன்னு எடுத்துக்க ஓகே தன் நல்லா படி நல்லா அதை அது நல்லா படி அந்த மாதிரி அவங்க வந்து விட்டாங்க இப்ப வந்து ஒரு குழந்தைய வச்சிருக்காங்களா ஒரு குழந்தை ரெண்டு குழந்தை வச்சிருக்காங்களா அந்த பிள்ளைங்க கட்டாயமே டாக்டர் ஆகணும் இல்லாட்டி கட்டாயமே என்ஜினியர் ஆகணும் இதை விட்டேங்கன்னா நீ வந்து லைஃப்ல ஃபெயிலியர் இந்த மாதிரி பூத்திட்டாங்க அதுதான் பெரிய கஷ்டம் இப்ப வந்து எங்க வீட்டுல எல்லாம் வந்து கம்பேரிசன் இருக்குமா என் தங்கச்சி கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஏன்னா அது அவ வந்து சர்ஜரியில கோல்டு மெடல் வாங்கினான் சர்ஜரியில கோல்டு மெடல் வாங்கலாம் பெரிய விஷயம் அப்ப எங்களுக்கு எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கும் எப்படி எங்களை கம்பேர் பண்ணது இல்ல பாரு அவ கோல்டு மெடல் வாங்கிட்டா பாரு நீ வாங்கியிருந்தா நீ அங்க போயிருக்கலாம் அப்படி சொன்னது கிடையாது சோ ஆனா இப்ப வந்து ஒரு குழந்தைய வச்சுக்கிட்டாலும் அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் அந்த பிள்ளைங்க மேல வச்சு தன்னோட தான் வாங்காதது தன் அச்சீவ் பண்ணாதது எல்லாத்தையும் அச்சீவ் பண்ணணும்னு பார்த்து அவங்க கிட்ட ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனை கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ அதனாலதான் இவ்வளோ கஷ்டம் படுறாங்க அந்த குழந்தைங்க அவங்களையும் ஒரு டாக்டர் பிள்ளை டாக்டரா தான் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்கல்ல சரி இங்க வந்து எப்படின்னா எனக்கு என் கூட வேலை பார்த்த நான் வேலை பார்த்த டாக்டர்ஸ் ரேடியாலஜிஸ்ட் அவங்க பிள்ளைங்க ஒருத்தருமே டாக்டரா இல்லை ஒரு பையன் வந்து குக்கா இருக்கான் ஷெஃப் ஷெஃப் ஸ்கூலுக்கு போய் ஷெஃப் ஆயிட்டான் இன்னொரு பையன் வந்து அவங்க வந்து மியூசிஷியன் ஆயிட்டான் அவங்களுக்கு அதை பத்தி கவலையே படுறதுல ஆனா நம்ம இங்க இருக்கிற இந்தியன் டாக்டர்ஸோட குழந்தைங்க எல்லாம் இந்தியன் டாக்டர்ஸ் தான் நீ ஆகலன்னா உன்னை வந்து டொமினிக்கன் ரிப்பப்ளிக்காக அனுப்பி இல்ல இந்தியாக்க அனுப்பி டாக்டர் ஆக்கிடுவேன் சோ இந்த அந்த மாதிரிதான் பண்ணிருக்காங்களே ஒழிய அதனால இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்றாங்க குழந்தைங்கள நான் சொல்றது தப்பா இருக்கலாம் ஒருவேளை கரெக்டா இருக்கலாம் உண்மைமா உண்மைதான் நான் வந்து பாக்குறேன் அதாவது அந்த பிள்ளைய ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா டாக்டர் ஆகணும்னு பாக்குறாங்க ஜட்ஜ் ஆகணும்னு பாக்குறாங்க மினிஸ்டர் ஆகணும்னு பாக்குறாங்க எல்லாத்துலயும் அந்த பிள்ளை வரணும்னு பாக்குறாங்க அது எப்படி முடியாது அது வந்து சிரமம் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க சும்மா இருங்க உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க சும்மா இருங்க அப்படிதான் பெரியவங்கள எல்லாருமே சொல்றாங்களே தவிர அது வந்து தவறுங்கிறத யாருமே புரிஞ்சுக்கிறதும் கிடையாது உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு தான் ஒரே மூச்சா சொல்லிடுறாங்க அந்த காலத்துல நம்ம வீட்டுல ரெண்டு மூணு குழந்தைங்க நாலு குழந்தைங்க எல்லாம் இருந்ததுலாம் நல்லது ஏன்னா நமக்கு வந்து நம்மளோட லைஃப வந்து நம்ம பார்த்தது வேற விதமா இருந்துச்சு ஆமா இப்போ வந்து நம்ம குழந்தைங்க வந்து பத்து பேர் ஒரு ஒரு காலத்துல பத்து குழந்தைங்க இருந்தாங்க பன்னெண்டு குழந்தைங்க இருந்தாங்க பதினாலு குழந்தைங்க இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சாறு ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு நாலு ஆச்சு இப்போ அப்ப என்னன்னா தெர் இஸ் நோ பேரண்டிங் பேரண்டிங் ஒண்ணு கிடையாது குழந்தை பேத்ததுன்னா அவங்க வளர்க்கறாங்களே இல்ல அது மாதிரி வளர்ந்துரும் எல்லாம் அப்படியே வளர்ச்சியும் வளர்ந்துரும் அங்க ஓடும் விளையாடும் இங்க பாருங்க எல்லாம் விளையாடும் கத்துக்குனே விளையாடும் இப்ப அடுத்த தெருவுல இருக்கிற அடுத்த பக்கம் பிள்ளைகளை பார்த்து அடுத்த வீட்டுல இருக்கவங்களை பார்த்தோம் வளர்ந்தாச்சு அப்போ அந்த குரோத்ன்றது வந்து பெருசா ஒரு போக்கஸ் பண்ணல சம்பாதிக்கிறோம் குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறோம் படிக்க வைக்கிறோம் அதுதான் இருந்து பட் இன்னைக்கு வந்து ஒரு குழந்தை இருக்கிறது ரெண்டு குழந்தை வந்ததுல இருந்து ஒரு குழந்தை வந்ததுல இருந்து பேரண்டிங்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்த பிறகு இது என்ன ஆச்சுன்னா ரியல் பேரண்டிங் ஆனா இல்ல காம்படிஷன் தான் அந்த ரியல் பேரண்டிங்ன்றது என்னன்றது அர்த்தம் புரியாதே ஒரு காம்படிஷன்ல குழந்தைங்களை போட்டு டம் பண்ணி பண்றாங்கன்றதுதான் விஷயமே தவிர அது எல்லாத்துலயும் அந்த ஒரு ப்ரெஷர் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த ப்ரெஷர் ஏன் அந்த ப்ரெஷர் ஏன் அப்படின்ற கேள்வி யாரும் அவங்கள அவங்களே கேட்டுக்கிறதே கிடையாது அதனாலதான் பல விஷ
பாட்டுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமிலியில ஒரு குழந்தை வந்து ஏ ஆறு நாளும் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டிஸ் வச்சிருக்கு ஒரு பிரெஞ்சு கிளாஸ் ஒரு கராத்தே கிளாஸ் ஒரு எல்லாத்துலயும் அவன் பிளாக் பெல்ட்டும் வாங்கணும் ஃப்ளூட்டும் நல்லா வாசிக்கணும் ஆனாலும் நல்லா எல்லாமே பண்ணணும் அந்த குழந்தை அது என்ன அஷ்டாவதானியா என்ன அதனால முடிஞ்சதுதான் பண்ண முடியும் அதுக்கு அந்த பிள்ளை பண்ணுது அது இதுல வந்துருச்சு இதுல வந்துட்டுது இது என்ன இப்படி இருக்கு இவ்வளவு மோசமா இருக்கு ஒண்ணும் செய்ய மாட்டேங்குது அப்படின்னு அதுங்களை போட்டு திட்டுறதும் அதுக்கு நான் ரொம்ப கோவப்படுறது எல்லாமே இப்ப அதே பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம இவங்க பூபதியும் சதீஷ் சதீஷ் எல்லாம் வராங்கல்ல அவங்க எல்லாம் பிள்ளைங்களே அந்த மாதிரி எல்லாம் விளக்கல கரெக்டா விளக்குறானுங்க ஏன் பேத்தியே என் பசங்க ரொம்ப கிளியரா வளர்க்குறான் பெரியவன் வந்து ரொம்ப கிளியரா அது போர்ஸ் கிடையாது அதுக்கு தேவையானது கொடுத்துறான் அதுக்கு என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு என்ன இருக்கோ அது அந்த டைம்க்கு அது பண்ணிடும் அது கேஷுவலா விடுறாங்க அந்த இதுல கொஞ்சம் ஒரு சில பிள்ளைங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்கன்றதுல நம்ம பார்க்க வேண்டிய செய்தி என்னோட பேரம் பேத்தி இருக்காங்க இப்ப நேத்து அந்த ஸ்கூல்ல இருந்து வந்துச்சு நான் கேட்டேன் ஏதாவது டிவி பார்க்க ஆரம்பிச்சது என்ன உனக்கு ஹோம் ஒர்க் இல்லையான்னு கேட்டேன் ஒன்னாம் கிளாஸ் அடுத்தே <laughs> 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 வணக்கம் சிறப்பா இருந்தது நிகழ்ச்சி நல்லா பேசினீங்கம்மா வெற்றிக்கு என்ன திறமைகள் கடைசியில் கடைசியில் என்னுடைய பாருங்கள சொல்றேன் நம்ம வெற்றி தேடி பற்றிய புரிதல நம்ம குழந்தைகளுக்கு குடும்பத்தில் சரியாக சொல்லி கொடுக்குறோமா அடுத்து பள்ளியில் சரியாக சொல்லி கொடுக்குறோமா சமூகத்தில் சொல்லி கொடுக்குறோமா இதெல்லாம் நம்ம இது யோசிக்க வச்சது உங்களுடைய உரை இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா எல்லா இடத்துலையும் போட்டி பொறாமை இதுதான் வளர்க்க வளர்க்குறது உறுதி போட்டி பொறாமையினால எதுவுமே எந்த சமூகமும் வளர்ந்த மாதிரி சர்ச்சரை இருக்காது போட்டி பொறாமையினால அழிவு தான் வரும் இப்போ இஸ்ரேல் போர் நடக்குது அங்கெல்லாம் என்ன நடக்குது பாருங்க அங்கெல்லாம் வெற்றி தோல்வி எப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இஸ்ரேல் காசா இப்ப அப்புறம் இந்த இது நம்ம இது உக்ரைன் இப்படி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் போது இந்த வெற்றி தோல்வியை பத்தி நம்ம சரியான புரிதல் வேணும் நான் ஒரு சில கேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் அமுதாமா கூட சொன்னாங்கல்ல அது அந்த கேம்க்கு பேர் வந்து கோஆபரேட்டிவ் கேம்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரு குழந்தைகள் வந்து ஆக்சுவலி வந்து பிசிக்கலி சேலஞ்ச் குழந்தைகள் தான் மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள் தான் அவங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு குழந்தை விழுந்துருது பின்னாடி திரும்பி பார்க்குறாங்க ஒரு பாப்பா காரணம் தெரிஞ்சு பின்னாடி எல்லாம் ஓடி வந்து மொத்தமாக போய் சேர்ந்து எல்லாரும் வெற்றி ஆகுறாங்க இது மாதிரி இது இந்த இது மாதிரி கேம்ஸ் வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் கேம்ஸ் இது மாதிரி வந்து நம்ம குழந்தைங்க மத்தியில் வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் கோஆப்ரேஷனை வந்து நம்ம அதை வளர்த்தா தான் நம்மளுடைய வெற்றி தோல்வி வந்து சரியாக இருக்குது எல்லாமே வெற்றி வாங்கணும் ஏன் ஒரு தரம் தோல்வி ஆகணும் இன்னொரு ஒரு நாள் வெற்றி ஆகணும் அப்படின்னா என்னுடைய பார்வையில் வெற்றிக்கு திறவுகோல் கோஆப்ரேஷன் தான் அப்படின்னு சொல்றேன் ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது வாழ்த்துக்கள் பத்தி நம்ம இன்னும் சீரியஸா திங்க் பண்ணணும் நீங்க ஆசிரியர் ப பணியில இருக்கிறதுனால உங்களுடைய ரோல் ரொம்ப சிற இதா இருக்கும் நானும் அரசு பள்ளியில் குழந்தைகள்டெல்லாம் போயிட்டு சில உரையாடல்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு வருவேன் தமிழ்நாடு அறிவியலியக்கம் சார்பா ஓகே இது இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் கேம்ஸ் வந்து நம்ம கொஞ்சம் இன்னும் முன்னே எடுத்துட்டு போகணும் கோஆப்ரேட்டிவ் ஸ்டடி நான் கூட ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது ஸ்டூடெண்ட் டியூட்டரா இருந்திருக்கேன் எங்க ஏரியாவில் இருக்கிற ஸ்கூல் எங்க நான் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூலில் படித்தேன் எங்கள் ஏரியா இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ஆறு ஏழு ரெண்டு பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யாரனாச்சும் ஒரு வீட்டில் போயிட்டு உட்காந்து படிப்போம் ஹோம் ஒர்க் பண்ணி பேசிட்டு வருவோம் அது ஒரு தானும் ஒரு தலை இருந்து கற்றுக்கிடுவான் அது அது வந்து ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் லேர்னிங் மாதிரி தான் நான் இப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட் டியூட்டராக இருந்தாலும் அது கோஆப்ரேட்டிவ் லேர்னிங் தான் பார்க்குறேன் கோஆப்ரேட்டிவ் மெத்தடில் நம்ம ஒர்க் பண்ண பழகணும் அதை தான் நம்ம வந்து வெற்றிக்கான வழியாக சொல்லிக் கொடுக்கணும் வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸ்டீபன் ராசாருக்கு வாழ்த்துக்கள் 
வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்காக அடுத்து மேடம் ஜாக்லின் அவர்கள் மிக சிறப்பான உரையை கொடுத்தார்கள் மிக தெளிவான தெளிவான நீரோட்டமான உரை மிகவும் நாங்கள் ரசித்து கேட்டோம் சரியான சரியான தகவல்களை கொடுத்தீர்கள் இது உண்மையிலேயே ஒரு மோட்டிவேஷனல் டாக் மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு இது பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் ஆச ஆசிரியா இருக்கிறதுனால பிள்ளைகளுக்கு கண்டிப்பாக இது பற்ற தகவல்களை சொல்லிட்டீர்கள் சில சரித்திர குறிப்புகளை எல்லாம் குறிப்பிட்டீர்கள் ஹிலாரி ஹேவரஸ்ல இருந்தது சர்ச்சில் இரண்டாம் உலக போர்ல இது பண்ணது இதெல்லாம் கொடுத்தீங்க மிக்க மகிழ்ச்சி இது உண்மையிலேயே இந்த டைட்டில இந்த வெற்றி தோல்வி இந்த தோல்விங்கிறத நான் ரெண்டு பகுதியா பா பிரிச்சு பார்க்கறேன் ஒண்ணு வந்து வாய்ப்பு கிடைக்காமல் விடுபட்டவர்கள் இன்னொருத்தர் போட்டியில கலந்துகிட்டு வெற்றி வாய்ப்பு இருந்தவர்கள் இதை நான் எப்படி யோசிக்கிறேன்னா நான் ஒரு கிராமத்தான் கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவன் கிராமத்தில் நிறைய பிள்ளைகளுக்கு படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்காமல் போயிடும் குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக அது கூடவே பக்கத்து வீட்டு பிள்ளைங்க படிச்சிடும் உடனே அங்கே இருக்கிறவங்கள கம்பேர் பண்ணுவாங்க பாரு அவன் படித்தான் இதெல்லாம் போகிறான் நீ ஆடு மாடு தான் மேய்க்கணும் இப்படி சொல்லி சொல்லி சொல்லியே அந்த பிள்ளைகளை வந்துட்டு அது தோல்வி தோல்வியை தழுவாமலேயே அவர்களை அந்த தோல்வியின் பக்கம் திருப்பி விடுவார்கள் அந்த பிள்ளைகள் என்ன செய்யணும் அவங்க குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக அவர்கள் அந்த வாய்ப்பை இழந்து விடுவார்கள் ஒரு பகுதியில் பார்த்தா படிக்கிற பிள்ளைகளிலேயே ஒருத்தர் நல்ல மார்க் எடுத்து வெற்றி பெறுவார் இன்னொருத்தர் அந்த மார்க் சற்று குறைவாக கிடத்து கொஞ்சம் குறைஞ்ச மதிப்பு கொடுப்பார் அப்போ என்ன செய்வாங்க நீ ஆடு மாடு மேய்க்க தான் யோகித நீ படிக்கிறதுக்கு யோகித இல்லை அப்படின்னு அதை மட்டம் தட்டுவாங்க அந்த பிள்ளைகளை அதுலேயே அதுக்கு மன உளைச்சலாகி கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிக்கிற அந்த ஆசை கூட விட்டு போடும் நம்ம படிக்க மாட்டோம் பொழுது நமக்கு படிப்பு வராது பொழுது நமக்கு சரஸ்வதி கடாட்சி இல்லை போல அப்படின்னா அந்த பிள்ளைகளுக்கே அந்த ஒரு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தி விடுவார் நான் வந்துட்டு உண்மையிலேயே பெருமைக்காக சொல்லவில்லை நூற்றுக்கணக்கான பிள்ளைகளை மோட்டிவேஷனல் ஆக்கி அவர்களை அவர்கள் என்ன விரும்புகிறார்களோ அந்த வழியில் அவர்களை வழி நடத்தி இருக்கிறேன் அது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை எத்தனையோ பிள்ளைகள் படிப்பில் ஃபெயில் ஆகிட்டு வந்து வருத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது அந்த பெ பெற்றோர்கள் அடுத்து வருவார்கள் அந்த பிள்ளைகளோட உட்கார்ந்து பேசும்போது எனக்கு படிப்பு மறந்து போகுது படிக்கிறது மறந்து போகுது எனக்கு இது பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்கிற பிள்ளைகள் எல்லாம் தட்டி கொடுத்து அவங்களுக்கான சில வழிமுறைகளை சொல்லி கொடுப்பேன் அந்த பிள்ளைகள்லாம் இன்றைக்கி நல்ல நிலையில் இருக்காங்க அதை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் நல்ல ஆஃபீஸர் ரேங்க்கெல்லாம் கூட இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு மாணவனை எஸ்எஸ்எல்சியில் எட்டு தடவை ஃபெயில் ஆகிட்டான் ஒரு ஒரு தடவையும் அவன் ஃபெயில் ஆகிறப்பெல்லாம் வந்து உட்காந்து அழுவான் ஆனால் நான் இந்த தடவையும் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் நான் டே நீ ஃபெயில் ஆகலடா மார்க்கு குறைஞ்சி போயிட்டு ஏதோ ஒன்று போடுறாங்க அவங்க போடுற மார்க்குக்கு இது சம்மந்தம் இல்லை நீ அதை பார்க்காத அப்படி அவனை தட்டி கொடுத்து தட்டி கொடுத்து கடைசியில் அந்த பையன் பாஸ் ஆகிட்டான் அவன் பாஸ் ஆனவனே அவன் முகத்தில் பார்க்குற சந்தோஷம் பாஸ்னா அது மார்க்கு அந்த குறிப்பிட்ட மார்க்கு நாற்பதுக்கு மேலே எடுத்த உடனே வெற்றி பெற்றவன் அவனுக்கு ஒரே சந்தோஷம் அவன் என்கிட்ட வந்தான் அண்ணா நான் மேற்கொண்டு என்னென்னா செய்யிட்டு வந்தான் அவன் மனநிலையை பார்த்தேன் அவனுக்கு இந்த ஏட்டு படிப்பு அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்குது அவன் அந்த தொழில் படிப்பு பக்கத்தில் அவன் தசம் திருப்பினா சரியாக இருக்கும் போல தோணுச்சு சரி தம்பி நான் உனக்கு கம்ப்யூட்டர் கிளாஸில் நானும் சேர்த்து விடுறேன் சொல்லிட்டு ஒரு கம்ப்யூட்டர் கிளாஸில் கொண்டு போய் நானே சேர்த்து விட்டேன் அவர் அதில் சேர்ந்தாக்க அவர் அந்த தொழில் பயிற்சி அதில் ஆர்வமாக படிக்க ஆரம்பித்தார் இதில் இந்த ஏட்டு படிப்பை காட்டில் அது கொஞ்சம் ஆர்வத்தோடு படித்தார் அதை படித்த உடனேயும் அவருக்கு அதிலேயே நாட்டம் அதிகமாக இருக்கும் அந்த நாட்டத்தை பார்த்த உடனே நான் என்ன பண்ணேன் சரிப்பா நீ இதிலேயே நல்லா முன்னேற்றது வாழ்னு சொல்லி அவருக்கு என்னென்ன வழிமுறை நான் காட்டிக்கிட்டே வந்தேன் அப்படியே போய் அந்த டிஐ குரூப்பில் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டார் டிஐ குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அவரை பார்க்குறேன் அவர் முகத்தில் ஒரு க மலர்ச்சி சாதாரணமாக ஒரு மாதிரி சரியாக கூட ஃபேன் ஷர்ட்டை போடாத ஒரு மாதிரியாக இருக்கிற பையன் நல்லா இன் பண்ணி டிப் டாப்பாக வந்து அண்ணா நான் இப்போ எனக்கு நல்லா இருக்கேன் நான் இதை படிக்கிறேன் நான் அதை படிக்கிறேன்னு சொல்லும்போது அவன் கம்ப்யூட்டரில் ஒரு ஒரு லெவல் போகும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அவனை பார்க்குறப்பெல்லாம் ரொம்ப பெருமைப்படுவேன் நல்ல சேகரம் இப்படி தான் பார்க்கணும் நல்லா படிப்பாக நல்லா அது ஒன்றுட்டு ஒரு நேரத்தில் வந்து அண்ணா நான் வந்துட்டு கம்ப்யூட்டரை பற்றி புக்கு எழுத போகிறேன் என்ன எனக்கு சந்தோஷம் சரி தம்பி எழுதுன்னேன் எனக்கு நல்லா தெரியும் இவர் ஒரு பேராகிராஃப் எழுதுனார்னா அதில் குறைஞ்சது இருபது முப்பது பிழைகள் இருக்கும் 
ஆனால் அவர் எழுதணும்னு ஆசைப்படுறாரு எழுது தம்பின்னு எழுதி கொண்டு வந்தார் என்கிட்ட அவர் என்ன பண்ணார்னா அந்த காலத்தில் அந்த கம்ப்யூட்டரில் இன்புட்னா என்ன அவுட் புட்னா என்ன அது எப்படி செய்யணும் கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணுது அப்படி இப்படின்னு பற்றி எழுதிட்டு வந்தார் அதில் நிறைய பிழைகள் திருத்தி 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 ஒரு ஏழு எட்டு தடவை திருத்தி கொடுத்துருப்பேன் கடைசியில் அது புத்தகமாக போகிறதுக்கு நானே ஏற்பாடு பண்ண புத்தகமாக வெளியே வந்துடுது அவர் முகத்தில் பார்க்கணும் அந்த சந்தோஷத்தை அப்படியே அந்த புக்கை கொண்டு வந்து முதல்ல முன்னுரை எழுதும் போதே கேட்டார் இது அப்பா அம்மாவுக்கு சமர்ப்பணம் எழுதுங்க அதே மாதிரி அப்பா அம்மாவுக்கு சமர் ஏன்னா அவங்க அப்பா தான் இந்த பகுதியில் ஒரு திமுக செயலாளர் அவர் அவர் சும்மா பையனை திட்டு கிடப்பார் நீ எதுக்குமே யோகிக்கிறது இல்லை இது பண்ணாத அப்படி அப்படின்னு பையனை வசைப்பாடுவார் அப்போது இந்த பையனுடைய அந்த இது வந்துட்டு போட்டேன் அந்த புத்தகத்தை பற்றி உடனே அவ்வளோ ஒரு ஆச்சரியம் எனக்கு புத்தகம் நல்ல சிறப்பாக வெளியே வந்தது அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து ரெண்டு புக்கு எழுதினார் மூணு புக்கு கம்ப்யூட்டரை பற்றி அவர் எழுதினார் எதுலையுமே இல்லாத அவருடைய ஞானத்தை வேறு வகையில் திரும்பி அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த டிஐ மேதுல இன்னமும் இருக்கார் டிஐ குரூப்பில் இன்னைக்கு அவர் இருக்கிற நிலையை பார்த்து நான் ஒரு வகையில் பொறாமப்படுற அளவுக்கு இருக்கார் ஆரக்கல்ங்கிறது கம்ப்யூட்டர் லெவலில் பெரிய ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் எனக்கு ஆரக்கல் தெரியாது அவர் ஆரக்கல் மாஸ்டர் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்தார் அண்ணா நான் அவ இதுக்கு போகிறேன் பூனாவுக்கு போகிறேன் நான் என்ன பாடினேன் அங்கே எங்கள் கம்பெனியோட ஒரு இதுவில் ஆரக்கல் சர்வரில் ப்ராப்ளம் நான் அதை ரெக்டிஃபை பண்ண போகிறேன் நான் இவர் தான் தோல்வி அடைஞ்சவங்க நாங்கள் எதிர்த்த பாடத்தில் எனக்கு சந்தோஷம் தனசேகர் போயிட்டாப்பா ரொம்ப சந்தோஷம்பா அப்படின்னு அவர் அதை மாதிரி போயிட்டு வந்து இன்றளவும் அவர் இப்போ நம்ம மைண்ட் யூர் மைண்டோட என்னுடைய டாக்லாம் அவர் பார்த்துட்டு எனக்கு பாராட்டிக்கிட்டு ரொம்ப இது பண்ணார் அண்ணா ரொம்ப நல்லா இருந்தா அப்படி அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர் எது இதெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அப்போ அப்போ நல்லா கலந்துக்குவார் அப்படி இவர் ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு சொல்கிறார் இதை மாதிரி நிறைய பேர் ஒரு அம்மா என்ன பண்ணிட்டாங்க என்னோட ஒர்க் பண்ணவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு இதுக்கு போயிட்டாரு உத்தரப்பிரதேஷ் பக்கம் எங்கே போனார் போன இடத்துல அவர் இறந்துட்டார் அவருக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க மனைவி இங்கே அம்பத்தூரில் தான் இருக்காங்க அந்த நேரத்தில் நான் இங்கே இல்லை அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன் வெளியில் இருந்தேன் வந்த உடனே சொன்னாங்க ஜோசப் இறந்துட்டாருனாங்க எனக்கு ஒரே ஷாக்கிங்காக இருந்தது என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அவர் அதுக்கப்புறம் நேரம் அவங்க வீட்டுக்கு போய் அவங்க மனைவிக்கு நானும் என் மனைவியும் போயிட்டு அவங்களுக்கு ஆலோசனை இதெல்லாம் சொன்னோம் அப்போ அந்த அம்மா கிட்ட சொன்னேன் அது அழுதுது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் தெரியல பிரதர் ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க நான் பிள்ளைங்களை எப்படி வளர்க்கறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டு இருந்தேன் சார் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் எடுத்துக்கலாமா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இல்லை அவர் இறந்துட்டா மனைவிக்கு நிச்சயமா வேலை வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க ஆனா என்ன வேலை வாய்ப்பு நீங்க ஆயிட்டு உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னு சொன்னால் ஒரு பியூன் வேலை அது மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க இப்போ எங்கே கொடுப்பாங்கன்னா யூபியில் தான் கொடுப்பாங்க நீ அங்கே தான் போய் தங்கி பார்த்து பண்ணணும் அப்படின்னு இவங்களுக்கு மனம் சோர்ந்து போயிட்டாங்க ஆனால் ஒன்று இன்னொன்று ஆல்டர்னேட்டிவாக ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் மேத்ஸில் இங்கிலீஷில் ரெண்டு சப்ஜெக்டில் தான் ஃபெயில் ஆகிருக்கீங்க அப்போ அந்த காலத்து லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இந்த ரெண்டு பேப்பரும் இப்போ கூட ஒன்று கேட்டு போகல பரீட்சை எடுத்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எஸ்எஸ்எல்சி பாஸ்டு எஸ்எஸ்எல்சி பாஸ் ஆகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கிளர்க்கும் வேறு மாதிரி தருவாங்க அது கொஞ்சம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஒன்று ஐயோ பிரதர் இந்த நேரத்தில் போயிட்டு நான் ஹஸ்பண்டை இழந்துட்டு அவங்களுக்கு ஏறத்தாழ வயசு நாற்பத்தஞ்சுக்கு மேலே கடந்துட்டாங்க நான் எங்கே பரீட்சை எழுதி நான் எங்கே இது பண்ணுறது அப்படின்னா இல்லை இல்லை உங்களால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணிவிட்டு அவளுக்கான புத்தகங்கள் அந்த மேத்ஸ் இங்கிலீஷ் புக்கு நானே வாங்கி அந்த கொடுத்து விட்டு பக்கத்து விட்டு பொண்ணு அந்த வருஷம் தான் அந்த பொண்ணு எஸ்எஸ்எல்சி எக்ஸாம் எடுத்துறாங்க நீ கூட வந்து ஆண்டிக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுமான்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு கூட ஒத்தாசை பண்ண இவங்க படிக்க ஆரம்பித்தாங்க ரொம்ப இது கிட்டத்தட்ட டிசம்பர் கிறிஸ்மஸ் நேரத்தில் அவர் அவங்க ஹஸ்பண்ட் இறந்தாங்க நான் டிசம்பர் மாதம் எண்டில் ஆஃப்டர் கிறிஸ்மஸ்க்கு அப்புறம் தான் அவங்களை போய் பார்த்து பேசுகிறேன் மார்ச்சில் எக்ஸாமு இடையில மூணே மூணு மாதம் இந்த மூணு மாதம் அந்த அம்மா மனசை கல்லாக்கிக்கிட்டு படிக்க ஆரம்பித்தாங்க நான் ஏப்ரல் மாதம் ஹைதராபாத்துக்கு ஒரு வேலை விஷயமாக போயிட்டேன் ஏப்ரல் மே ரெண்டு மாதம் அங்கே இருக்க வேண்டியதாகிடுச்சு மார்ச் எக்ஸாம் எழுதுனாங்க மே மாதம் ரிசல்ட் வந்தது இங்கேருந்து டெலகிராம் அடித்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க பிரதர் நான் பாஸ்
டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி சென்னைக்கு வந்துட்டாங்க சென்னையில் வந்து ஆவடியிலே வந்துட்டு டிஃபென்ஸ் யூனிட் இங்கே வந்து ஒர்க் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் வந்துட்டு இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆனாங்க இதெல்லாம் எதுன்னு கேட்டால் தோல்வின்றது எதுலையுமே கிடையாது தோல்வியை வந்து நம்ம வெற்றி பணிகள் ஆக்கி கிடக்கலாம் அது அதுக்கு ஒரு சிலர் கூட இருந்து அவங்களுக்கு ஒத்தாசை பண்ணும் அப்படி ஒத்தாசை பண்ணி அவங்க வழி நடத்தி சென்றால் தோல்வியை வந்து நம்ம வெற்றி பணி ஆக்கிலாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தோல்வி எனும் சாவியை கொண்டு தான் வெற்றி எனும் அந்த கதவை சிறக்கலாம் அது நிச்சயமாக எல்லார் வாழ்க்கையிலும் இது நடைபெறும் ஒவ்வொருவரும் அதற்கான முயற்சிகளை ஒரு சிலருக்கு கைட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நம்ம கூட கூட இது இருந்து வழிமுறைகளை சொல்லிக் கொடுத்தா எப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நாம் வழி நடத்தி செல்லும் நன்றி சார் நன்றி அதாவது வெற்றியின் திறவுகோல் வந்து தோல்விதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டா சொல்லி இருந்தீங்க வெரி நைஸ் அதுக்கு அப்புறம் பேசுறவங்க எல்லாம் பயங்கரமா லட்சியம் கொடுத்தாங்க அது ஒண்ணும் நல்லா இருந்தது அஹ் எனக்கு வந்து நான் யோசிச்சுட்டே இருக்கேன் தோல்வினா என்ன அப்படின்னு ஒண்ணும் எப்போது விடை தெரிஞ்சதுன்னா சொல்றேன் என்னால வெற்றி தோல்விக்கு இது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியல எதையுமே வந்து அப்படி ஒரு தோல்வி எல்லாம் எடுத்துக்கிறது இல்ல சோ அதனால வந்து அது ஒரு வெற்றி இதுதான் இது தோல்வி இதுதான் அப்படின்னு நான் எதையுமே பாக்கல அதனால நானும் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தேன் ஆக்சுவலா அமுதா அம்மா பேசும் போது நான் ரொம்ப டீப்பா யோசிச்சு பார்த்தேன் எது வெற்றி எது தோல்வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் படிக்கலன்னா மார்க் வரல மார்க் வரல அவ்வளவுதான் அது வந்து ஒரு வெற்றி தோல்விக்கு நடுவில் கொண்டு போட முடியாது அப்படின்னு தோணுச்சு அதுதான் சார் தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ வெரி மச் சிவகனி வான்மதி மேடம் மேடம் ஸ்டார்டிங்கில் பேசின ஸ்பீச் மாதிரி தெரியல இது நிறைய கண்டென்ட் கொடுத்துருந்தீங்க உங்களுடைய உரைக்கு அப்புறம் கொடுத்த ஃபீட்பேக் ஆகட்டும் நிறைய கருத்துக்கள் வந்து வெளியே வந்துச்சு அவங்களோட வாழ்க்கை அனுபவங்கள்லாம் சொன்னாங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு மூலமாக உங்களோட உரை இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது மேம் எப்படி நம்ம வந்து அந்த கீயை கண்டுபிடிக்கிறது ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையுமே தான் இருக்கு ஸோ அதை நமக்குள்ளதான் நம்ம தேடணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் அதை விட மிக சிறப்பா இருந்தது ஒரு ஸ்பீச் கேட்கலாம் வந்தா ஏகப்பட்ட ஸ்பீச் எல்லாருடையதும் வசந்தி மேடம் அமதா மேடம் பிரேமா மேடம் சொல்லவே முடியல நல்லா இருந்தது எல்லாருடைய அனுபவங்களும் நமக்கு உண்மையிலே தோல்வி எல்லாம் வெற்றியா மாத்துவதற்கு மாற்றுவதற்கு உதவும்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த மார்க் வாங்குறது இல்ல நம்ம மார்க் நம்ம பேப்பரை மட்டும் பார்க்க மாட்டோம் அடுத்தவங்க பேப்பரையும் போய் பார்த்து அவளுக்கு போட்டுருக்கிறீங்களே எனக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்த பழைய சம்பவங்கள்லாம் உண்மையிலே மறக்க முடியாத நிகழ்வுகள் தான் அஹ் வெற்றியும் தோல்விகளும் வாழ்க்கையில மாறி மாறி வந்துட்டு தான் இருக்குது ஆனா இந்த காலத்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து தோல்விய வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்ற மனப்பக்குவம் இல்லை நிறைய ஒரு மார்க் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்றனால ஒரு பொண்ணுலாம் என்கிட்ட வீட்டுல அடிப்பாங்க எனக்கு நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கணும் இந்த இதுல தொண்ணூத்தி எட்டு போட்டேன் எனக்கு நூறு போடுங்க இங்கிலீஷ்ல போட முடியாதுமான்னு சொன்னா கூட கேட்கல எங்க அம்மா அடிப்பாங்க சாயந்தரம் வரைக்கும் அழுதுகிட்டே இருந்தது எனக்கு பிளஸ் டூ பிளஸ் டூல வீட்டுல போனா திட்டுவாங்க ஏன் வாங்கல அப்படி இங்கிலீஷ் வந்து உனக்கு வந்து கவுண்ட் பண்ண மாட்டாங்க மத்த நாலு சப்ஜெக்ட தான் உனக்கு என்ஜினியரிங்கோ இல்ல நீ டாக்டர் ஆறதுக்கோ யூஸ் ஆகும் இது இல்லைன்னாலும் இல்ல எனக்கு ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வரணும் அதுக்கு எனக்கு குறைக்க கூடாது சரி நான் பரிதாப்பட்டு போட்டு விட்டுட்டேன் போய் வீட்டுல போய் ஏன் திட்டு வாங்கணுமேன்னு போட்டு விட்டுட்டேன் இப்படி எல்லாம் பிள்ளைங்களால தாங்க முடியல அந்த ஒரு மதிப்பெண் குறையிறது கூட அவங்களால ஏத்துக்கவே முடியறது இல்ல நானும் என் பிள்ளைங்களை அப்படி வளர்க்கல என்ன மார்க் கொண்டு வந்தாங்களோ ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேன் அப்படிதான் வளர்த்திருக்கிறேன் அவங்களும் பிள்ளைங்களும் என்னுடைய பிள்ளைங்களும் வந்து ஸ்டாண்ட் அப் பண்ணிட்டாங்க வெற்றியை தோல்வியை சமமா எடுத்துட்டு போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க எனக்குதான் நடுவுல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடும் என்னடா 
நம்ம கடமையை செய்யாம இருக்கிறோமே அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடும் வாழ்த்துக்கள் எல்லாருமே நல்லா பேசினாங்க சார் அனைவருடைய இதையும் பாத்துட்டு நானு நான் எப்படி பேசுறதுன்னு முடிவு செய்ய போறேன் கண்டிப்பா நான் ஒரு நாள் ஸ்பீச் கொடுப்பேன் இந்த காலத்து பிள்ளைங்களுக்கு தோல்வி தோல்வியை சாங்கிக்கிற மனப்பக்குவம் இல்லைன்ட்டு பிள்ளைங்களுக்கு இல்ல பேரண்ட்டுங்களுக்கு தான் இல்ல பெற்றோர்கள் <laughs> 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 முடிச்சுக்கலாமா அதாவது என்ன ஒரு வருத்தம்னா எல்லாரும் பேசுறது பிரச்சனை இல்ல ஆனா மற்றவர்களும் பேசறதுக்கு நாம அந்த டைம் எடுத்துக்கிறோம் அவங்க உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வேலை இருக்கு யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் நம்ம சொல்லும் போது அவங்களுக்கு வழி விட்டுட்டு நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு பேசும் போது என்ன ஆகுன்னா அது மற்றவங்களுக்கும் ஒரு இது இருக்கு இது எல்லாருக்குமே சொல்றேன் நான் மத்த மத்தவங்க வெயிட் பண்றாங்கல்ல ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு வேலை வச்சிருப்பாங்க வெயிட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அப்ப மத்தவங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்ல அது போயிடுது இல்ல அதுதான் விஷயம் அந்த நம்ம கொஞ்ச நேரம் பேசினோம்னா ஃபீட்பேக் ஃபீட்பேக் மாதிரி கொடுத்துட்டா நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் பல நேரங்கள்ல நேரம் இருந்தா கேட்டுட்டு பேசுறது தவறு இல்லை இப்ப எல்லாரும் பேசுன நல்ல சிறப்பான ஒரு பின்னோட்டம் கொடுத்தாங்க அருமையான பின்னோட்டம் கூட ஒவ்வொருத்தரோட ஒவ்வொருத்தரோட ஸ்பீச்சும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அவங்க அவங்களதோட அந்த நீங்க பேசுறத ஒட்டி இருந்தது நன்றி <laughs> 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 அந்த தாக்கம் தான் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து அவங்க உங்களோட சொல்ல வேண்டிய ஒரு கருத்து இருந்து சொல்லுங்க ஆக்சுவலா நான் நினைச்சேன் சார் நான் வந்து பேசி முடிச்சதும் இது வந்து நிறைய பேருக்கு தாக்கம் விளைவுகள் வந்து அவங்க அவங்க கொடுப்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்தேன் அதே மாதிரி எனக்கு அந்த ஃபீட்பேக் கிடைச்சிது சார் தோல்வின்றது ஒரு வார்த்தை கிடையாது வந்து வாழ்க்கையில நடைபெற சவால்கள் தான் அதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட்ல சொன்னேன் அது தோல்விங்கிறது வந்து வெற்றிங்கிறது தோல்வியினுடைய எதிர்மறை தான் வெற்றி நினைச்சோம்னா நம்ம எது வெற்றின்ற கேள்வி வந்துடும் அது உங்களுக்கு எல்லாத்துலயும் வந்து ஒரு மன நிறைவு இருந்ததுன்னா எல்லாமே வர வெற்றி தான் எதையும் சமாளிக்க முடியும் அப்படின்னா எந்த தோல்வியும் நமக்கு தோல்வி கிடையாது என்னால சமாளிக்க முடியும் எது வந்தாலும் சமாளிச்சுதான் ஆகணுன்ற காலகட்டாயத்தில் தானே நம்ம வாழணும் வாழ்க்கையே வந்து எது வந்தாலும் நீங்க சமாளிச்சுதான் ஆகணும் வேற வழி கிடையாது சமாளிக்கலன்றது அந்த முடிவு என்னால சமாளிக்க முடியாதுன்னு யாரும் சோர்ந்து போக முடியாது விட்டுட்டாலும் வந்து வேற யாருனா ஒருத்தர் உதவி பண்ணி ஏதோ ஒரு விதத்துல சமாளிச்சுடுவாங்க புரியுதுங்களா அது நடந்துன்னு தான் இருக்குது நம்ம வந்து அப்ப பார்த்தோம்னா தோல்வின்றது ஒரு விஷயம் கிடையாது தோல்வின்ற வா ஒரு செய்தியும் கிடையாது வெற்றின்றது நமக்கு ஒரு 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 படி முயல போயிருக்கோம் நம்ம சந்தோஷமா இருக்கோமா என்னதான் வாழ்ந்து முடிஞ்சாலும் நிறைய பணம் சம்பாரிச்சு நிறைய வெற்றி கண்டாலும் மனசுல சந்தோஷமே இல்ல வாழ்க்கையில ஒரு நிம்மதியே இல்லைன்னா அப்புறம் வெற்றி பெற்று என்ன பிரயோஜனம் ஒரு பிரயோஜனமே கிடையாது வாழ்றவங்களுக்கு வெற்றியே இருக்காது அடுத்தவங்களை எண்ணிக்கை நிறைய பேர் இருக்காங்களா அவங்களால வாழ்க்கை பூரா வெற்றியை காண முடியாது 
அத்துங்களை குறை சொல்றத விட்டுட்டு நிறைவு மற்றும் காண்றவங்களுக்கு எப்பயுமே வெற்றி எல்லா நேரமும் வெற்றி தான் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ரெண்டு துருவமும் அந்த மாதிரிதான் இது ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது தானே தவிர இது வேற அது வேற கிடையாது இதோட முடிவு அது அதோட முடிவு இது இப்படியேதான் இருக்கும் காலம் புறா வாழ்க்கை முழுவதுமே இப்படித்தான் ஒரு விஷயம் நடக்குது நடக்கல அவ்வளவுதான் நம்ம பேரு குடுத்துக்கிறோம் இதுக்கு பேரு தோல்வி அந்த மாதிரி அதாவது வெற்றிங்கிறது முடிவு இல்ல தோல்விங்கிறது ஒரு தொடக்கமும் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி இல்ல அது தோல்வி வெற்றின்னு நாம ஏன் டிசைட் பண்ணணும் உங்களோட உங்களோட பார்வை தான் அது வந்து அதாவது நான் சொன்னதுதான் ஒரு மன நிறைவு இல்லாதவங்களும் அடுத்தவங்களை குறை சொல்லிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் என்றைக்குமே வெற்றி கிடையாது என்னதான் வாழ்க்கையில சமைச்சாலும் ஐயோ நான் எதுவுமே பண்ணலையே எதுவும் பண்ணலையே இன்னும் பண்ணல இவங்க பண்ணிட்டாங்களா அவங்க பண்ணிட்டாங்களே ஏதோ ஒரு விதத்துல குறைப்பட்டுட்டு தான் இருப்பமே தவிர என்னைக்காச்சும் நான் வந்து சந்தோஷப்பட்டோம்னா சந்தோஷப்படவே மாட்டாங்க அப்புறம் என்னத்தை வெற்றிக்காக நீ ஓடிட்டு இருக்கீங்க தேவையே இல்லையே வெற்றிக்காக ஓடுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு சூழ்நிலை இன்னைக்கு நான் ஸ்பீச் கொடுத்தேன்னா இன்னைக்கு நான் வெற்றியா இருந்துட்டு நல்லா இருந்து அருமையா பாராட்டினாங்க இதுல நான் என்ன குறை இருக்கிறேன்றத பாக்குறத விட அடுத்த ஸ்பீச் பேசும் போது இன்னும் நான் இதை மேம்படுத்திக்கிறது எப்படி அப்படி பாக்கணும் இன்றைக்கு நான் நான் வந்து ஒரு நல்ல மன நிறைவோட பேசினேன் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் மன நிறைவு பேசணும் அப்போ ஒரு சிலர் வந்து இது இந்த இடத்துல இது இது இந்த கருத்தை இப்படி சொல்லிருக்கலாம்னா ஓகே அடுத்த இடத்துல அடுத்த மீட்டிங்ல நான் பா பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி நம்மள நாமளே வந்து மனசுல வந்து ஒரு விஷயத்த தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அந்த தெளிவு கொடுக்கறது தான் வெற்றி மகிழ்ச்சி இருக்கணும் வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்கணும் என்னதான் எல்லாம் இருந்தும் நான் சந்தோஷம் இல்லாதவங்க எல்லாம் இல்லைனாலும் சந்தோஷமா இருக்கிறவங்க நம்ம எல்லாம் இருக்கிறோம் அதனால அது வெற்றி தோல்வின்றத விட இந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் மகிழ்ச்சி ஒரு அருமையான உரை கொடுத்தீங்க அதை தொடர்ந்து எல்லாரும் ஒரு சிறந்த உரை கொடுத்தாங்க எல்லாரோட உரையும் சிறப்பாக இருந்தது கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி கூறுகிறேன் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் சார் அனைவருக்கும் நன்றி உங்களுக்கு நன்றி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார்